Günaydın sevgili izleyen. Bugün 20 Ocak 2023 Cuma. Ben Deniz Mesut Arslar ve NTV ortak yanında saat tam 9.30'a kadar birlikteyiz. Başlığımız bana sorarsan siz yazın biz de anlatmaya başlayalım izninizle. Sevgili izleyen bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya Badal Tüneli açılışında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Bilim ve teknoloji ile değerler eğitimi gelecek dönemde önceliklerimiz olacak dedi. Türkiye Yüzyılı'yla Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı hedeflerini bu sözlerle ortaya koydu. İkinci yüzyıla daha büyük umutlarla girdik diyen Cumhurbaşkanı en büyük 10 ekonomi arasına girmeliyiz vurgusu yaptı. Siyasi ve ekonomik gücümüzü katlayarak artırmak suretiyle önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeli ardından da ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizi yeni bir vizyona kavuşturmanın eşindeyiz dedi. Bilim, teknoloji ve değerler eğitimi önceliğimiz olmalı diye konuştu. Bilim ve teknoloji hem de değerler eğitimini önceliklerimizin en başına alıyoruz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez, geçmemelidir. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanı mesajlarını Amasya Badal Tüneli ve bağlantı yolları açılış törenine yaptığı canlı bağlantı da verdi. 760 milyon liraya mal olan tünel ve bağlantı yolları yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda. Evet, Cumhurbaşkanı vizyon e, açıklarken bir yandan da Türkiye seçim takvimine artık yavaş yavaş alıştırmalarla başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. İnşallah yeni Cumhurbaşkanımız partili olmayacak ifadesini kullandı sevgili izleyen. Gaziantep'te konuşan Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Sorunun demokratik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Partili olmayacak derken Kılıçdaroğlu kafamız karıştı biraz valla. Metafor mu yoksa esas mı? İnşallah yeni cumhurbaşkanımız partili olmayacak. Daha yukarıda olacak. Daha yukarıda olacak. Anayasaya göre yemin edecek. Kazandıktan sonra partisinden ayrılacak. Ve yeminli partisiz bir cumhurbaşkanı olarak yapacak. Böylece devletin sigortası konumunda olacak cumhurbaşkanı. Bugün partili olabilir. Ama inşallah seçildiğinde, mecliste yemin etmeye gittiğinde partisiz bir cumhurbaşkanı olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını Gaziantep'ten verdi. Cumhurbaşkanının siyasi partili olmaması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler üzerinden hükümetin dış politikasını da eleştirdi. Suriyeliler buraya niye geldi? Hangi politika Suriyelileri buraya getirdi? Ve Suriyelileri buraya taşıyan politika doğru muydu yanlış mıydı? Doğruyduysa katlanacaksınız. Doğru değilse buraya getireni cezalandıracaksınız. Yani demokratik yollarla. Yani oy vermeyeceksiniz. Kuralı budur. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı, çiftçinin topraktan küstürülmemesi gerektiğini belirtti. Tütün ekiyorduk, dünyaya tütün ihraç ederdik. Şimdi tütün ithal ediyoruz, buğday ithal ediyoruz, arpa ithal ediyoruz, yulaf ithal ediyoruz, pamuk ithal ediyoruz. Çiftçiyi topraktan küstürürseniz bunun sonu felakettir. Ve sevgili izleyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin hemen ardından adaylık tartışması da yeniden alevlendi. Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yoktur dedi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ediyor. Anayasa ne diyor ona da bir bakalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ adaylık tartışmalarına bu sözlerle dahil oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasında bir engel olmadığını söyledi. Anayasal hakkıdır dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. İkinci adaylıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Muhalefet ise Erdoğan'ın ikinci dönemi olduğu ve yeniden aday olamayacağı görüşünde. Biz Tayyip Erdoğan'ın 
adaylığının anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz. Biz bu seçim tarihiyle ilgili alınan kararı bu getirdikleri seçim sistemiyle ilgili birlikte uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu da biliyoruz. Bu arada bize yazabilirsiniz. Müşter Ofical Instagram'daki adresimiz Müşter'da, Twitter'daki adresimiz ortak yayında 9.30'a kadar sizden gelenleri okuyacağız, değerlendireceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini işaret etmesiyle siyasi partilerde takvimler 14 Mayıs'a ayarlandı sevgili izleyen. Peki son 114 günün rotası nasıl çizilecek? Seçim kararı efendim söyleyeyim nasıl alınacak? İşte adım adım 14 Mayıs'ın yol haritası politikayla ilgilenenler bu haberi mutlaka izlesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim için 14 Mayıs'ı işaret eden mesajı sonrası gözler takvimin nasıl yaşayacağına çevrildi. Eğer yüksek seçim kurulu 5 yıl önceki uygulamasına benzer bir süreç işletirse seçim takviminin 20 Mart'ta başlaması, Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihinin ise 26 Mart olması bekleniyor. 14 Mayıs tarihi resmen ilan edildiği takdirde YSK'nın 21 Mart'tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Sonraki 5. günde başvuru süresi bitecek. Partilere Cumhurbaşkanı adaylarını YSK'ya bildirmeleri için 26 Mart pazar akşamına kadar süre tanınacak. Seçmenden imza talep eden adaylar da 5 Nisan'da YSK'ya başvuracak. Milletvekili olmak isteyen kamu görevlileriyle belediye başkanlarının ise 17 Mart'a kadar istifa etmeleri gerekiyor. Kesin aday listesinin 10 Nisan'da yayınlanması bekleniyor. Sürpriz bir gelişme olmazsa seçim kararının doğrudan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. AK Parti kulisinde Erdoğan'ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği belirtiliyor. Yenilenmesine karar verilen meclis görevine devam edecek. Bu nedenle Cumhur İttifakı yenileme kararının fesi olarak yorumlanmasına itiraz ediyor. Kesin takvim seçim tarihinin resmen ilan edildiği tarihe bağlı olarak YSK tarafından ilan edilecek. Şimdi altılı masaya geçeceğiz ama önce biliyorsunuz bugün hem miniklerimiz, öğrencilerimiz hem de saygıdeğer öğretmenlerimiz 15 günlük izne çıkıyorlar. Dolayısıyla inşallah izinleri burunlarından gelmez. İstedikleri gibi güzel bir gün yaşarlar. Çocuklara da böyle karne baskısı yapmayalım. E izliyoruz işte siyasette karneleri, ekonomide karneleri, sokakta karneleri, güvenlikte karneleri, markette karneleri. Karnelerle yaşamaya alıştık. Dolayısıyla bırakalım çocuklarımız en azından karne baskısı altında kalmasın. Ne dedik? Altı Altılı Masa dedik. Evet Altılı Masa'da Gözler Cumhurbaşkanı adayının ele alınmasının beklendiği 11. toplantıya çevrildi. Ele alınacak mı? Bir soru işareti. 26 Ocak'ta yapılacak toplantı öncesinde ev sahibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderlere davet turuna çıktı. Bir de aday lider açıklansa fena olmazdı değil mi? Altılı Masa kritik öneme sahip 11. toplantısına hazırlanıyor. 26 Ocak'ta yapılacak toplantıda ilk kez Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının ele alınması bekleniyor. Ev sahibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener o toplantı öncesinde davet duruna çıktı. Akşener önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ardından da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi. İki görüşmede de Altılı Masa'nın aday belirleme yol haritasının ele alındığı belirtiliyor. Altı lider 26 Ocak'tan 4 gün sonra parlamenter sisteme geçiş gündemiyle buluşacak. Hazırlanan geçiş süreci yol haritasını ve ortak politikalar metni 30 Ocak'ta geniş katılımlı bir toplantıyla açıklanacak. Hazırlanan ortak metin geçiş sürecinin yol haritası olma özelliğine sahip. Meral Akşener'in 11. toplantıda davet turu CHP, Saadet ve Deva Partisi genel başkanlarıyla sürecek. Aday kim olacak sorusu gündemdeyken Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ'dan CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı destek geldi. Özdağ destek için Atatürk'ün kuruluş ilkelerine sahip çıkarsanız hiçbir şey talep etmeden sizi destekleriz dedi. Bir başka polemiğe gidelim aslında uzun zamandır üzerinde biliyorsunuz tartışılan başörtüsü teklifi. Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı sevgili izleyen. ilk gün mesaisinde teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanırken 
teklifi maddelerinin görüşülmesine 24 Ocak Salı günü e, başlanacak. Ailenin korunmasına ilişkin maddenin de bulunduğu teklifin kabulü için Cumhur İttifakı'na diğer partilerden destek mutlaka şart. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin teklife itirazları var. Dini inancı nedeniyle ifadesinin laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle tekliften çıkarılması isteniyor. Yani kısacası ne beklendiğine ya da ne olabileceğine bir bakalım. Başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması amacıyla AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, anayasa değişikliği yapıldığında Türkiye tarihinin en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemi tamamen ortadan kaldıracağını söyledi. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül de teklifin meclisten referanduma da gerek kalmayacak bir çoğunlukla geçmesini umduklarını belirtti. Ancak CHP ve İyi Parti teklife itiraz ediyor. Teklifteki dini inancı sebebiyle ibaresi anayasanın layıklık ilkesine aykırı bulunuyor. Bunun tekliften çıkarılması, devlet kadının başını örtmesini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır ifadesinin yer alması isteniyor. Aileyle ilgili bölümde de evlilik birliği ancak bir kadın ve bir erkeğin evlenmesiyle kurulabilir diye yazılmasını istiyor. İyi Parti hukukçuları bir ifadesinin çok eşliliğin önüne geçmek için önemli olduğuna vurgu yapıyor. CHP ise bu cümleye çocuk yaşta evlilikleri sona erdirmek adına reşit ifadesi eklenmesini istiyor. Teklif komisyon mesaisinin ardından genel kurula gelecek. 360-400 aralığında oy çıkarsa anayasa değişikliği referanduma gidecek. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'nin oyları bu sayıya yetmiyor. 400'ün üzerinde oy çıkarsa teklif kabul edilmiş olacak. Evet sevgili izleyen Mesciar Oficial Instagram'daki adresimiz Mesciar'da Twitter'da sadece 2,5 dakika sonra NTV'de devam ediyoruz. Sonrası ortak yayın 9,5'a kadar. Evet sevgili izleyen NTV'deyiz birazdan Star'la ortak yayına devam edeceğiz. 19 milyon öğrenci bugün 2 haftalık yarı yıl tatiline çıkıyor. Tatil öncesi karne heyecanı yaşanacak. Uzmanlık, e, uzmanlar özellikle böyle kırık not ihtimaline karşı ailelere uyarıyor. Kötü notlara odaklanmak, çocuğu ne bileyim yani derslerden vesaireden soğutmak, tatilde ders çalıştırmak. Çocukların derslerini daha da kötü etkileyebilir. Bırakın 15 günlüğüne olsun e, öğretmen sivilliğini öğrencilerde çocukluğunu yaşayabilsinler. Lütfen. Karne sadece çocuğun karnesi değil. Niye matematikten biri aldın? Çocuk tek başına almadı o bile. Biz ya o ihtiyacı görmedik, ya okulla ilgili bir problem yaşadı, ya evle ilgili bir sorun yaşadı ve sonucunda da böyle bir şey gerçekleşti. Yaklaşık 19 milyon öğrenci karne alacak. Uzmanlar karnesinde düşük not olan çocukların ailelerini uyarıyor. Karneyi aldıktan sonra çocuklarımızı herhangi başka bir çocukla, kardeşiyle, abisiyle, ablasıyla kıyaslamayı da önermiyoruz. Kıyaslanan her birey çocuk da olsa, yetişkin de olsa motivasyonu düşer, öfkelenir ve bir şey için çaba göstereceği varsa da bu çabayı göstermemeyi tercih edebilir. Uzmanlara göre düşük not alan çocuklara tatilde ceza vermek, veya uzun saatler boyunca ders çalışmaya zorlamak da doğru değil. Sürekli ders çalıştırılan, sürekli test çözdürülen çocuklar e, tekrar okullar başladığında bu notlarını yükseltmeyecekler. Maalesef başarı böyle ilerleyen bir şey değil. Çocuğun bu yarı yıl tatilinde dinlenmeye ve eğlenmeye de ihtiyacı var. Bir plan yapılmalı. Bu plan dahilinde hareket edilmeli ama ilk birkaç gün istiyoruz ki biraz çocukları rahat bırakalım. Evet yani sonuç itibariyle tatil iyidir diyelim tatil. Ee, beklentiler var biliyorsunuz yani geçtiğimiz sene en çok geçtiğimiz iki sene boyunca en çok Merkez Bankası'nın e, faiz kararlarını konuşmuştuk. Yılın ilk faiz kararını dün açıkladı Merkez Bankası. Banka beklendiği gibi faizi değiştirmedi sabit bıraktı. Karar metninde enflasyonda iyileşmenin görülmeye başlandığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Merkez Bankası yılın ilk para politikası kurulu toplantısında faizi değiştirmeyerek %9'da bıraktı. Karar sonrası yayınlanan metinde enflasyon seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görünmeye başlandığı belirtildi. Merkez Bankası azalan dış talebe vurgu yaptı. İç talep ve arz kapasitesi üzerindeki etkilerin sınırlı olduğunu ifade etti. Merkez Bankası geçen ayki toplantıdan sonra da 
Ha biz faiz indirimlerini sonlandırdık sinyalini vermişti. Geçen hakimiyetinde de bu ifadeler vardı. İş talepteki yavaşlama, dış talepteki yavaşlama, işte bu nedenle e, faiz sabit tutuldu vesaire denmişti. Aynı ifadeler var. Banka, niradaşma hedefleri doğrultusunda elindeki tüm araçların kullanmaya devam edeceğini bildirdi. Merkez, tüm politika araç seti niradaşma hedefleriyle uyumlu hale getirilecek vurgusu yaptı. Aynı politika devam eder seçime kadar. Zaten bütün piyasa konsensusu bu. E, tüm piyasa fiyatlamaları da bunun üstüne şekillenir durumda. Aslında politika faizinin e, tabii diğer mevduat ya da kredi faizleri üzerinde e, çok bir etkisi de yok. Öte yandan karar metninde mevcut politika faiz oranının yeterli olduğu ifadesine bu kez yer verilmedi. Şimdi paraya yani sokaktaki paraya gerçekleri ortak e, yayında döneceğiz. Fakat bir diplomasiye girip çıkalım çünkü bugünlerde o da bir hayli konuşuluyor sevgili izleyen. Türkiye'de Türkiye e, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde kritik başlık nedir? F-16 alım ve modernizasyon talebi. Bugüne kadar böyleydi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den de bu konuda önemli mesajlar geldi. Amerika Büyükelçisi F-16 satışı ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci birbiriyle bağlantılı mı sorusuna hiçbir bağlantı yok. Yanıtını verdi ama ekledi. İki ülkeyi NATO üyesi olarak görmek kongrenin tamamına hakim olan bir arzu dedi. Büyükelçi Ankara-Şam hattında normalleşme süreci devam ederken biz Suriye rejimiyle ilişki kurmaya karşıyız mesajı da verdi. Yani ağız başka söyledi durum çok başka. ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türk ve Amerikan Dışişleri Bakanları'nın Washington'daki görüşmesinin hemen ardından Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. ABD Büyükelçisi'ne Türkiye'ye F-16 satışıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci birbiriyle bağlantılı mı sorusu yöneltildi. Hiçbir bağlantı yok. Dışişleri Bakanı Blinken da bunu net şekilde söyledi. Ama Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olarak görme konusu kongrenin tamamına hakim olan bir arzu. Bu kongre üyeleri için öylece geçiştirilebilecek bir konu değil, zor bir konu. ABD Büyükelçisi'ne gayri resmi ön inceleme aşamasında olan Türkiye'ye F-16 satış sürecine ilişkin takvimde soruldu. Komitenin ön incelemeyi gözden geçirmesi için bir süre gerekli. Ama bu süre net değil, tarih veremem. Eğer bazı kongre üyelerinin soruları olursa bu süre uzayabilir. ABD yönetimi bu satışa destek konusunda kongre ile çalışacak. Satış sürecinin tamamlanması için kongrenin bağımsız yasama organı tasarıyı onaylamak durumunda. Flake, Türkiye'ye F-16 satışıyla Yunanistan'a F-35 satışı için taleplerin aynı anda iletildiğini de vurguladı. Ama iki süreç birbirine bağlı değil diye konuştu. ABD Büyükelçisi'nin gündeminde Şam-Ankara ilişkilerinin normalleşmesi için yürütülen süreç de vardı. Esad rejiminin yıllar boyunca kendi halkına yaptıklarını düşününce onunla ilişki kurmanın ve ilişkileri normalleştirmenin karşısındayız. Biz hala buna karşıyız. Evet, Büyükelçi Bey böyle demişler. Ukrayna batılı ülkelerden tank talep ediyor bu arada. Yani konu NATO'ya gelince e, Almanya'da görüşülecek tabii bu talep. NATO müttefikleri bugün Almanya'da bir araya geliyor sevgili izleyenler. Ne konuşacaklar? Toplantıya bizim Savunma Bakanı e, Sayın Hulusi Akar da katılacak. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Son Umut şöyle anlattı. Dikkatle dinleyelim başımıza ne gelebilir. Elinde en çok tank bulunduran NATO müttefikler arasında bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bir diğer müttefik ise Almanya. Almanya NATO'nun sadece NATO'nun değil Avrupa kıtasında önemli bir lokomotif ülkesi. Ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz Leopard tankları vermemek için dört nalla direniyor. Adeta direniyor. Düne kadar muharip görünmek istemediği için bu tankları vermek istemediğini dile getirdi. Ardından Ukrayna'nın böyle bir ihtiyacı olmadığını söyledi ve başka mühimmatla telafi edebileceğini söyledi. Ancak gelinen noktada Ukrayna en az Rusya'ya karşı savaşabilmek için ve savaşın seyrini değiştirmek için 300 tanka ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kell, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya en bir tank vermeyeceğini açıkladı. Bunun üç sebebini dile getirdi. Amerika'daki rezerv tankların Ukrayna'ya intikal etmesi için çok uzun süreye ihtiyaç duyulduğunu, bu tankların son derece modern olduğunu, Ukrayna'daki tankçıların eğitimi için en az 6 ay ihtiyaç duyulduğunu ve bu süre zarfında özellikle Rusya'ya karşı bu mühimmatların kullanılamayacağını buna karşın o Leopard 2 tipi tankın hem Almanya'da hem de Polonya, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin elinde bulunduğunu bu yüzden de Almanya'nın bir jest yapması gerektiği dile getiriyor. Bugün 
Reimstein'da, Almanya Reimstein kentinde NATO üstünde yapılacak olan e, toplantıya ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin başkanlık edecek ve bir şekilde A- Almanya ve diğer müttefikleri e, Ukrayna'ya tank verilmesi konusunda ikna etmeye çalışacak. Almanya ise belki cebinden sihirli bir formül çıkartabilir. Eğer bir formül bulunamaz ise Polonya de eksport kanunları ve kaydeli çerçevesini bakmaksızın Almanya izin verse de izin vermesi de şayet Almanya Ukrayna'ya tank vermeyecek ise elindeki Leopard tanklarını koşulsuz bir şekilde Ukrayna vereceğini ilan etti. Evet dünyanın her bir tarafında bir şekilde bir yerlerde duruyoruz. Şimdi eğer sıkılmadıysanız son diplomatik haberi de verelim ve kurtulalım. İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine gelecek hafta Ankara'ya geleceğini açıkladı. Savunma Bakanı Johnson açıklamayı İsveç basında yaptı sevgili izleyen. Davetin Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldiğini, gelecek hafta sonu Ankara'ya geleceğini belirtti. İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuklasının asılması tartışmalara neden olmuş. İsveç Bölge Savcısı da olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da olayla ilgili ırkçılık ve nefret suçu olduğunu kaydetmiş. Savcılığın soruşturmaya gerek yok kararı son derece absürt demişti. Yani İsveç'te bir aile gerilmiştik. 16 yıl önce Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink İstanbul Şişli'de suikaste uğrayarak öldürüldü. Dink'in silahlı saldırıya uğradığı apartmanın önünde dün anma törünü vardı. Ailesi, arkadaşları, sevenleri cinayetin işlendiği yerde 16 yıl sonra buluştu. Karanfiller bıraktı, adalet istedi. 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, suikastı uğradığı yerde Sebat Apartmanı önünde anıldı. Güvenlik gerekçesiyle Halaskar Gazi Caddesi'nin bir kısmı ve Osman Bey metro durağı kapatıldı. İstanbul Şişli'deki törene binlerce kişi katıldı. Çok açık ki bütün o kamu görevlerinin yargılandığı dava sürecinde biz kimin vur dediğini anlayamadık. Ortaya çıkmadı. Yani çok basitçe söyleyeyim sislerde hala sürüyor. Saklanamazsınız. Biliyoruz. Gizlenemezsiniz. Görüyoruz. 16 senedir kesemediğiniz soluğumuzdan kaçıyorsunuz. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink konuşma yapmadı. Kalabalığı selamladı. Hrant Dink'in katili o gün Samast 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ama bu ceza infaz yasası ve denetimli serbestlikle 13 yıla düştü. 2020'de serbest kalacakken gardiyanlara hakaret ve tehditten 5 sene yaşan hapis cezası aldı. Samast bu nedenle cezaevinden çıkamadı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarına odaklanan 3. iddianame ile sanık sayısı 85'e yükseldi. Aralarında eski polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Ak yüreğinde bulunduğu 26 sanık mahkum oldu. Yargıtay yaşaması sürüyor. Ve çok şükür ortak yayındayız. Star NTV ortak yayını 9.30'a kadar sürecek. Ekonomi var, çarşı var, pazar var, simit var, o var, kavga var, gürültü var. Dolayısıyla hayatın kendisi var, korku var, endişe var. Bir yandan da ama hiç bitmeyen umut var. Bitmeyen bir güneş var. Yüzümüzün aydınlık tarafı var. Ve dolayısıyla yarına inanç var. Güzel ve mutlu bir cuma günü diliyorum size. Ve bana sorarsan başlığımız Mesut El Oficial. Instagram'daki adresimiz lütfen bize yazın. Sonuçta dertleşecek. Senden benden başka kimse yok. Yok. Mesut Yar Twitter'daki adresimiz bekliyorum sizin yazmanızı. Şimdi sevgili izleyen kavga başta olmak üzere kaza, dayak, pala, üç harfli simit ve lodos yemiş pahalı balık bulunan özet turumuzla gireceğiz mevzulara. Böyle bakınca metro durakları gibi duruyor olabilir ama e, sonuç itibariyle bir bilinmezden gelip bir bilinmeze giden bir metro bu. Bilelim hemen ineriz. Söz. İstanbul Güngören'de trafikte bir sürücüyle motokurye arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kuryenin arkadaşlarının da katıldığı kavgada darp edilen otomobil sürücüsü bıçakla yaralandı. Hatay'da bir çift otomobillerine binmek üzere yolun karşısına geçecekti. El ele çıktıkları o yolda biri hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Müzik 
Malatya'dan gelen görüntü velileri ayağa kaldırdı. Okul servisi şoförü okul çıkışı çocukları evine bırakacaktı. Ancak nedendir bilinmez aracı bir anda durdurdu ve ailelerin kendisine emanet ettiği 3 ilkokul öğrencisini iddiaya göre tokatladı. İstanbul Avcılar'da bir restoranda diğer müşterileri rahatsız ettikleri için uyarılan grup kavga çıkardı. Saldırganlar daha sonra telefonla arkadaşlarını çağırdı. Mekana gelen 6 kişi restoran müdürünü palayla yaraladı. Simit ne kadar? 5 lira. Simit fiyatı daha yakınlarda zamlandı. İstanbul'da da, Ankara'da da sokakta 5 liradan satılmaya başlandı. Ama belirlenen bu fiyata rağmen İstanbul'un bazı semtlerinde sokak simidi 5 liranın da üzerinde tezgaha konuyor. Ankara'da ise pazartesiden itibaren 2 lira daha zam geliyor. 7 lira mı olacak? Yani ben çok pahalı ya. Öğrenciyiz abi ben bununla geçiriyoruz abi. Bence 5 lira olmalı simit. Pahalı yani 7 lira. Ama yine her şeye rağmen simit daha ucuz ve uygun. Alıyor güzelliğine bak! Çetir çetir! Çetir çetir! Çinakobu çok çeviyorum ama çok pahalı. Balık mevsimi, kış ayındayız. Şu anda tam zamanı. Ama fiyatları gördüğünüz gibi uçuk bir fiyat. Son günlerde Marmara'da etkili olan Lodos balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Tekneler denize açılamayınca tezgahta fiyatlar iki katına çıktı. Doğrudur yani çocuklar isteyince almak zorundayız. Yüksek ama yapacak bir şey yok. Ne zaman şöyle ucuz balık yiyebileceğiz? İşte hava e, kar yağacak ki içine kop bol olur. Evet yağacak ki ama yağabilir mi onu bilmiyorum. Nasıl bir ekonomi gazetesi kuraklık ürkütüyor diyor. Kış ortasına gelinmesine rağmen etkisini sürdüren kuraklık çiftçiden tüketçiye, sanayiciden ihracatçıya çok geniş kesimlerde endişeleri arttırıyor. Toprak mahsulleri ofisi riskin çok büyük olduğunu altını çizmiş. Bu arada Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Talas ekonomiye konuşmuş ve kuraklığın gıda fiyatlarına baskısı artacak altı çiziliyor. Yani tek başına kuraklı evem e, çeşmelerden su akmıyor. İşte e, artık Arap bizi bize bakmıyor diye e, ne yapmamak lazım? Değerlendirmemek lazım. Çünkü e, bu bahsedilen kuraklık meselesi önümüzdeki günlerde bize hayatın hemen hemen her yerinde, her yerinde bakın maaşınızdan rafınıza, etiketinizden kasiyere kadar her yerinde hayatın bize yansıyabilir. Dolayısıyla hani yağmur duası mı? Başka bir şey mi? Yoksa e, çok önceden önlem alınıp ciddi iklim politikalarının dünya tarafından geliştirilmesi ve bizim o politikalara paralel olarak biraz daha hızlı davranmamız mı? Ki hani sonuç itibariyle hakkını verelim. İklim Bakanlığı'nın böyle bir su damlası meselesi sanki bir öngörü gibi önümüze kondu. Bu politikaların ya önümüzdeki yıllarda konuşacağımız politikalar yani biraz ekonomik politikalardan ziyade bu kuraklığın getirdiği yoksulluk politikaları olacak. O yoksulluk politikalarının üzerine acaba nasıl gideceğiz? Acaba hakikaten verebilecek bir yanıtımız var mı? Gelecek kuşaklara. Ha dur mu kurtaralım diyorsak zaten kısacık bir dünya geldik gidiyoruz biz yaşayalım bizden sonra tufan keşke tufan olabilse yani o kadar bile su yok piyasalarda haberiniz olsun su piyasaları <gülüyor> hadi bu da yenisi olsun su piyasaları hep e, gösterge kırmızı aşağı doğru kırmızı ne kar var ne de yağmur yani bırakın bağrı senin bir yaz gününü andıran havalar yani insanlar tabii mutlu oluyor mutlu oluyor nedir efendim daha az doğal gaz yakıyoruz daha az efendim söyleyeyim şey yakıtta bulunuyoruz vesaire ama şimdi bir yandan da özellikle İstanbul için su sıkıntısına işaret ediyor. Türkiye sadece İstanbul değil bakın Sivas'ta da böyle Adana'da da böyle efendime söyleyeyim e, gidin e, doğuda güneydoğuda vesaire Trabzon'da orada burada her yerde başkente e, dolayısıyla böyle yani su artık kotalı. E, Şubat'a kadar dahası hava durumuna dikkat edersek ortada dikkate değer bir değişim de gözükmüyor. Yani yazı susuz geçirmemek için şimdiden tasarrufta bulunmamız ve tasarrufa başlamamız şart. Biz gerçekten sıkıldık kemeri sıkmaktan orada kemeri sık burada kemeri sık süt de sık protein de sık et desek son kemer su kemeri geçmiş olsun Son 10 yılda günlük su tüketimiz 1 milyon metreküpü aşmış durumda ilave olarak Hala yağmur yok. Barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Su israfı ise hız kesmiyor. Uzmanlara göre tasarruf şart. 
her vatandaş bir damla suyu bile kaçırsa, lüzumsuz yere harcasa 16 milyon damla eder. Su tasarrufu çok önemli ve bizim de üzerimize düşen aslında çok basit kurallar var. Örneğin ellerinizi yıkarken 20 saniye kuralı mikropların ölmesi için çok önemli. Ancak 20 saniye boyunca suyun akması gerekli değil. Siz ellerinizi 20 saniye boyunca sabunlayın. Bittikten sonra suyu açıp durulamak doğru olan. Damlatan musluklar, sızdıran rezervuarda su israfında önemli yer tutuyor. Rezervuarlarımızda kaçaklar varsa bunları tamir ettirerek su tasarrufuna katkıda bulunurken aynı zamanda yeşil alan sulamalarını, halı kirim yıkamak gibi bizim geleneksel alışkanlıklarımızdan artık vazgeçmemiz lazım. Çamaşır ve bulaşık makinesi tercih etmek ciddi oranda su tasarrufu sağlıyor. Bulaşık makinesine bulaşıkları durlayıp öyle koyuyoruz. Bu da bize ilave bir e, su kaybına, ilave bir su tüketimine yol açıyor. Çamaşırlarımızı ön yıkaması olarak e, kısa programlarda yıkamayı tercih ettiğimiz zaman da ciddi anlamda bir su tasarrufu oluşacaktır. Sebze ve meyveleri akan su değil, kap içinde yıkamak su tasarrufu için önemli rol oynuyor. İstanbul'da barajlarda son duruma gelince 2 hafta önce %32 idi, şimdi %30,55. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı son 10 yıl içinde en düşük ikinci seviyeye ulaştı. Şu anda Ali Bey barajının hemen önündeyiz. Baktığımızda suların çekildiğini görüyoruz. Doluluk oranı ise %17,5 olarak açıklanıyor. Ve uzmanlara göre Ocak ayı sonuna kadar da yağış beklenmiyor. 20 yıla aşkın süredir bu denli kurak değildik. Bazı yıllar böyle kurak geçirebiliriz. Muhakkak su politikaları oluşturulmalı. Bizlerin de suyu çok tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Evet tasarruf resmen göbek adımız oldu. Peki sizler ne geliyor? Ee, geçim sıkıntısı yüzünden böbrek satmak isteyen bağışçıdan çokmuş. Evet tüm dünya krizde ama bizim alım gücümüz çok az diyor. Meltem Bulut günaydın diyerek. Günaydın çocuklarımızın yanındayız bugün. Bizim bir öğretmenimiz vardı karneleri velilere verirdi. Keşke biz de karneyi verebilsek diyorsunuz değil mi? Bir öğretmen olarak 14 Mayıs gerçekleşirse herkese karnesini vereceğiz. İyi öğrenci kötü öğrenci daha iyi öğrenci. Yal yaldızlı peki değil yıldızlı peki ya da efendim söyleyeyim. Ee, geçmez. Korkma Sibel Korkmaz. Durum ortada kime sorsak yaralı, dertli, kime sorsak geçim sıkıntısı, ev kirası, elektrik, su gıda sıkıntısı neresinden tutsak elimizde kalıyor. Sorunumuz hayır olsun. Sihirli bir değnek olsa. Buradan gerisini okumayacağım. Sihirli bir değnek olsa zaten e, nedir? Acemi Cadı'da bilmem ne Cadı'da Çoluk Çocuk dizisinde yapıyorlar. Harry Potter'da vesaire de falan da filan da. Sihirli değnek diye bir şey yok. Sihirli fikir diye bir şey var. O, o fikir de beyninizin içinde hakikaten kendi sihrinde gerçeğe doğru yol alabilir. Vatandaşlık hakkınızı kullanarak. Günaydın. Emekli maaşlarını hesaplayanlar kim? Tutarsız hesaplar, adaletsiz devlet nerede diye soruyor Ali Mehmet Değirmen. Biz de aktarıyoruz size. Bana sorarsan ekmeğe, süte, çaya, çorbaya, marketteki torbaya kafasına göre zam yapan herkese hayırlı cumalar belki. Hepsi bir şekilde efendime söyleyeyim fırsatçıdan vazgeçer diyor sevgili kardeşimiz Güner Akgüs. Evet Marmara bölgesini etkisi altına alan lodos fırtınası nedeniyle uzmanlardan bakın altını çiziyorum. Soba zehirlenmelerine yönelik uyarı geldi. Ee, uzmanlar fırtına etkisini kaybedene kadar yani bugün de sürecek o anladığım kadarıyla hava rüzgarlıydı çünkü geceden bu yana. Ee, şimdi hala öyle mi bilmiyorum ama bugün de sürecekse e, bu rüzgar e, nedir hareketini etkisini kaybedene kadar katı yakıt ya da doğalgaz sobalarının yakılmaması gerektiğinin altını çiziyor uzmanlar. Bunu ben size söyledim. E, bir de alternatif reçete söyleyeyim. Açın bir arabes parça. Ne bileyim e, Bursa Bülbülü'nün şeyi beyaz zambaklarını dinleyin. Böyle ciğeriniz yansın. içiniz ısınsın. Ne diyeyim daha. Ha bu arada dün Bursa'da enteresan bir şey oldu. Vallahi billahi. Günün ilk ışıklarıyla ilginç bir bulut kümesi oluştu sevgili izleyen. Gören bismillah dedi, salavat getirdi. Meteoroloji uzmanlarının mercek bulutu olarak adlandırdığı görüntü rüzgar dalgalanması sonucunda oluşuyormuş. Ben ilk kez gördüm. Şimdi gelin o buluta bakalım diyeceğim ama uzaylı desen iniş takımları sıkıntı yaratmış da inmemiş olabilir aşağı. Pamuk helva desen o kadar büyüğünü ne bileyim Bursa'nın tamamını toplasan yiyemez. Zaman tüneli desen e aklı olan bu zamana bu çağa denk gelmez. O zaman ne desen Mahmut mu desen buluta?
Evet sevgili izleyen Mesut Yarlo Ficiyalı Instagram'daki adresimiz Mesut Yarlo Twitter'daki adresimiz sık sık hatırlatıyoruz. Bilen bilmeyene söylesin. Şimdi Mardin'de bir ilkokul binasının çatısına çıkan çocuk aşağı inmeye çalışırken tehlikeli anlar yaşandı. Neyse ki yine e, böyle hayatı bize sevdiren melekler, insani melekler ortalıkta dolaşıyordu. Sonunda ne oldu? Sorusuna yanıtı vereceğiz ama bitmedi. İstanbul Eyüp Sultan'da inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alev alev yandı maazallah dedik ve bitmedi. Yine İstanbul Eyüp Sultan'da hatalı sollama yapan sürücünün kontrolden çıkan otomobili karşı yönden gelen araçla çarpıştı. İki sürücü sıkışarak yaralandı ve bitmedi. Ve bitmedi. Ve bitecek gibi de gözükmüyor. Aksiyonu seviyoruz biz ya. Mardin'de bir ilkokul binasının çatısına çıkan çocuk aşağı inmeye çalışırken tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Pencerelere tutunarak metrelerce yükseklikten tabelanın asıldığı kısma indi. Canını tehlikeye atan çocuğu okula yakın apartmanda oturan vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı. Mardin Kızıltepe Atatürk İlk Öğretim Okulu. İstanbul Eyüp Sultan'da inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alev alev yandı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yine İstanbul Eyüp Sultan'da hatalı sollama yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazanın ardından iki sürücü de araçlarında sıkıştı. Bir sürücü çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Diğer sürücü ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar tedavi altına alındı. Abi e, mutlu cumalar o bulut yağmur haberidir inşallah valla öyle bir de bizim böyle e, tatlı ağızlı Mustafa'mız var tam karşımda şu anda branch yapıyor ben o abi deprem geliyor deprem geliyor diye. Merak et. Bu arada şeyde e, uyaralım Naci Görür e, deprem uzmanı biliyorsunuz sıklıkla da e, hani hakikaten uyarılarını dikkatle ve yakından takip ederim. Bu Ege'de e, uzun zamandır biliyorsunuz Aybacık'tan İzmir aşağısına kadar çok şiddetli bir deprem fırtınası yaşanıyor. Bu deprem fırtınasını e, insanların sonucunun nereye bağlanacağı merakına Naci Görür dün sosyal medyasından çok güzel görür. E, çok güzel bir yanıt verdi Sayın Profesör Doktor Naci Görür. Dedi ki bu tip Deprem fırtınaları illa büyük bir depremle sonlanacak diye bir şey yok. Hatta yani alttaki tabakaların yukarıya işte sıvı birikimiyle basınç uygulamasından dolayı bir fırtına şeklinde geldiği gibi gider. Dolayısıyla kimse kimseyi lütfen ekstradan fazladan bir deprem e, fobisine sokmasın. Aman deprem mi olacak aman büyük deprem mi geliyor fobisine sokmasın diye gayet bilimsel e, doğru düzgün ve iç rahatlatan bir açıklama yaptı. Yani böyle akil bilim insanlarının konuştuğu her şey elbette ki biz örneğin. Ö, ö, önlemimizi, vaziyetimizi vesairemizi neyse bunun tamamını alacağız ama akil bir şekilde insanları rahatlatan birçok şeye ihtiyacımız var. Benim de sizden gelen mesajlara ihtiyacım var. Dolayısıyla yazın gönderin. Şu önemli. Ete gelelim. Ete gelelim, sakata gelmeyelim. Sakata da gelmeyelim ama onu da geleceğiz. Şimdi e, et ve süt kurumu piyasayı dengelemek için taze karkaz et satabilecek. Bu önemli. Niçin önemli diyeceksin? Şundan dolayı çünkü et yiyemiyorsun. Ramazan ayı öncesi oluşabilecek fiyat artışlarına karşı yeni önlemler alındı sevgili izleyen. Valla kırmızı et, kırmızı çizgi olmadan vaziyet almak lazım. Yani halkın kırmızı çizgisi olmadan vaziyet almak lazım. Çünkü demin bir arkadaşımla konuştum, e, mesai arkadaşımla. Dün gittim, e, iki hafta önce gittim bir kilo kuzu eti sordum. 220 lira e, dendi, pahalı mı diye sordum. Çünkü artık aklımdaki et, efendim söyleyeyim market Etle biten bütün hesaplar karıştı. Haksız da değil, haksız da değil. Dolayısıyla bir habere bakalım. Ondan sonra zaten yorumlarımız olacak. Sevgili izleyen yapılan açıklamada üretici ve tüketicinin korunması için et piyasasının düzenli olarak takip edildiği belirtildi. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır denildi. Et ve süt kurumu ile tarım kredi birlik marketlerde ürün satışı için tedarik süreçlerinin tamamlandığı açıklandı. İhtiyaç olması durumunda üreticilerin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacağı da duyuruldu. 
Yani tabii e, şunu da söylemekte fayda var. Hani ihtiyaç halinde ihtiyaç elbette ki ihtiyaç hatta zaruriyet. Yani sonuç itibariyle e, büyüme çağındaki çocuklar başta olmak üzere ya şu hayatı en azından gider ayak güzel yaşayalım diyen yaşları da ikinci sıraya koyarsak e, hemen hemen herkesin ete ulaşma, proteini e, tüketme, kırmızı etle tekrar bir kankaya bağlama hali var. Dolayısıyla hani e, işte arıza talebe vesaireye bakmıyor ki. Arkadan yepyeni ve çok güzel bir gün doğuyor. Yepyeni ve çok güzel haberlerle ve bereketle inşallah kapınızı çalar. O gün istediğiniz yani bugün istediğiniz bütün güzel haberler gelir size ama güne simitle başlayacaksan sevgili izleyen bana uğrama. Valla çık sokağa yürü tatlı bir yürüyüş yap sinirini boşaltmaya çalış. Çünkü simit denince benim aklıma acayip şeyler gelmeye başladı yani. Simit fiyatı daha yakınlarda zamlanmamış mıydı? Zamlandı pazartesi konuştuk. İstanbul'da da Ankara'da da sokakta 5 liradan satılmaya başlandı ama 5 liradan bulabilen hakikaten gerçekten hani sürümden kazanan tezgahları açan kardeşlerimizdi. O arada derede tezgah açanlar 5'ten 6 liraya kafadan 7 liraya hatta kimi semtlerde 7,5 liraya kadar yükseltti rakamı. Ne diyelim canları sağ olsun onlar da simit satarak ekmek parasının peşinde eyvallah. Yine de en azından simit gibi çay gibi şeylerde kalemlerde bir e, stabilizasyon yani bir normalleşme bir e, eşit seviyede tutmak şart. Adalet için değil mi? Simit fukaranın ekmeği. Ya bu bu kadar net. Yani e, bir dönem Türkiye'de siyaset sadece simit hesabı üzerinden yapılıyordu. Şimdi simit hesabı üzerinden siyaset yapmaya kalkan herkes sandık gömülür. Sandığa gömülür. Çok net söylüyorum. Ankara'da pazartesinden itibaren 2 lira daha zam geliyor. Başkente. Ankara'nın gevreği. Ankara'nın çıtırı, çıtır simiti hakikaten hiçbir şeye benzemez. Gayet güzeldir ama ben zaten her halükarda 7 liradan yiyordum diyenler ne yapacak? Biz ona da bakacağız. Yani hani 5 liraya simit bulamıyorum ben zaten 7 liradan yiyordum diyenler ne yapacak? Oldu mu sana 9 lira o zaman? Olmasın temennimiz bu. Evde yapsan şimdi simit diyorum o da mümkün değil. E, un fiyatları işte susam fiyatları vesaire fiyatı, yağdır e, doğalgazdır odur budur o da ortada. O zaman nedir? Oyuna devam diyeceğiz. Ne oyununa? Açlık oyunlarına. Helal, helal, helal. Simit ne kadar? 5 lira. İstanbul'da sokak simidinin fiyatı şu an 5 lira. Ancak Uniş Esnaf Sanatkarlar Odası'na gelen şikayetlere göre bu fiyat bazı ilçelerde değişkenlik gösteriyor. Günün her saatinde tadına doyum olmayan sokak lezzetimiz simitle alakalı şu sıralarda bir fiyat karmaşası yaşanıyor. İstanbul'da resmi fiyat 5 lira ama bazı seyyar satıcıların simidi 6 liraya 7 liraya sattığı söyleniyor. Satılır mı 7 liraya simit sokak? Ya satılır bir aydır satıyor bazıları. Doğru değil ama yani zam gelirse biz de yaparız 7, 7,5 neyse bilmiyorum. Valla onlara ben bir şey diyemem herkesin gibi vicdanına kalmış bir şey ama biz 5 liraya veriyoruz. Ben de 5 lira. Tarifem var ben ona göre satıyorum. Bizim Gayrettepe'de var ama o kadar değil. Ne kadar? 6 lira. Ama yine resmi fiyat değil 5 lira. Değil, tabii. Ne diyorsunuz bu fiyat farkına? Biz sadece simit değil ki her şeyin fiyatı değişiyor zaten. İstanbul'da simit zammı şimdilik gündemde yok. 5 liradan satışına devam edilecek. Ancak Ankara'da önümüzdeki hafta simide 2 lira zam geliyor. Kahvaltıların olmazsa olmazı çıtır çıtır simit. Şu anda 5 liradan satılıyor ancak ekmeğe yapılan zammın ardından simite de zam geldi. Pazartesi günü itibariyle simit 7 liradan satılacak. 7 lira mı olacak? Yani çok pahalı ya. Öğrenciyiz abi ben bununla geçiriyorum zaten. Bence 5 lira olmalı simit. Pahalı yani 7 lira. Ama yine her şeye rağmen simit daha ucuz ve uygun. Bekleriz tezgahımıza Ankara simidi yemek isteyenleri çıtır gevrek. Evet bu ulaşma ihtimalimizin zorlaştığı halkaydı. Şimdi ulaşamadıklarımıza bir bakalım. Prensin kilosu tezgahta 400 lira. Burada bir e, bizim muhalefet şerhimiz var. Derya Kap Ümer tarafından geliyor saygıdeğer yönetmenimiz diyor ki bir kere prensin kilosu değil o. Kralın kilosu çünkü lüfer e, boğazın kralıdır diyor. Tezgahta 400 liraya çıkıyor olta lüfer. Olt olduğunu nereden biliyoruz? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani hani sonuç itibariyle hakikaten her şeye her ismi verebiliyoruz. Marmara'da geçen yıl yoğun görülen ve Deniz'in prensi, tekrar düzeltelim, kralı olarak bilinen lüfer bu sezon beklenen bolluğa ulaşmadı. Tezgahlarda çok az rastlanılan lüferin kilo fiyatı 400 liraya kadar çıktı. Hamsi'nin kilosu ireliğine göre 50 ile 70 lira arasında değişiyor. 100 liraya kadar da gidiyor. Şimdi sevgili izleyen az önce bahsettiğimiz şey şuydu. Rafta etikette vesaire orada burada çakacak bize. Ne çakacak? Kuraklık, iklim değişikliği o bu bize çakacak. Denizde havada karada. Artık hepimizde ölüm var.
Sıcak hava balık tezgahını vurdu gördünüz. Kralı vurdu. Kral çıplak. Kimse almıyor. Su soğumadığı için balık yağlanamadı. Kıyılarımıza yaklaşamadı. Fiyatlar 2-3 katına çıktı. En ucuz balık hamsi ve islavrit bile kilosu 100 liraya dayandı. Mevsimi olmasına rağmen lüfer tezgahlarda zaten 400 lira. Yani bizim için yok hükmünde. Balıkçılara göre ucuz balık için havaların soğuması şart. E hava da soğumuyor. E ama biz soğuduk be kardeşim. Yani tezgahtan da, yani balıktan da, yani denizden de, en sonunda kendimizden de. Çıtır çıtır, çıtır çıtır. Çinekobu çok çeviyorum ama çok pahalı. Balık mevsimi, kış ayındayız. Şu anda tam zamanı. Ama fiyatlar gördüğünüz gibi uçuk bir fiyat. Denizin paşası Lüfer'in Çanakkale'de kilosu 400 lira. İstanbul'da tezgahlarda yok. Bu hava şartları balığa yaramıyor. Suyun soğuması lazım. Az geliyor. Az gelen şeyde rağbet çok oluyor. Onun için de fiyatları etki yapıyor. Bir türlü soğumayan hava ve sıcak geçen kışa bir de lodos eklenince balık tezgahları uçtu. Etiketteki rakamlar iki katına çıktı. Zaten sahilden geliyorum ben felaket bir lodos var. Yani zaten gemiler de çalışmıyor. Seviyor musun peki Çinekop'u? Evet. Aslında şu anda tam Çinekop'la Lüfer'in zamanı ancak sıcak hava ve lodosla beraber balık tezgahları da olumsuz etkilenmiş durumda. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Çinekop'un kilosu 80 lirayla 100 lira arasında değişiyordu. Ama şu anda baktığımız zaman 200 ile 250 lira arasında değişiyor. Sarı kanatın kilosu ise 300 lira ve Lüfer Deniz'in paşasına geldiğimizde de ne yazık ki tezgahlarda Deniz'in paşasını Lüfer'i göremiyoruz. 3-4 gündür halde Lüfer yok. Gelmiyor çünkü balıkçılar da çıkamadıkları için olmuyor. Tanesini 30 liraya sattığımız palamutun tanesi taze palamut şu an 200 lira tanesi. Balık fiyatları şu an yüksek. 200 lira normalde abiye güzellik yaptık 180 yazdık. 180 Pazarlık yaptınız yani. Yaptık yaptık. Gerçekten ateş pahası. Yani imkanı olan belki yiyebilir ama imkansız olan insanlar... Biraz zor. E, balıklar gördüğünüz gibi çok güzel. Fiyatları güzel mi? Fiyatlar biraz pahalı ama güzel. Seviyoruz balığı, yiyoruz yani. En ucuz balığa baktığımızda onda da istavritle hamsiyi görüyoruz. Onların da kilosu 100 lira. Doğrudur yani çocuklar isteyince almak zorundayız. Yüksek ama yapacak bir şey yok. Ne zaman şöyle ucuz balık yiyebileceğiz? İşte hava e, kar yağacak ki içine kop bol olur. Evet ahali haberler neredeyse her gün aynı sadece figüranlar dün etti bugün <gülüyor> neyse bugün balığa dün dizele ben bugün benzine dün Ali de Ahmet'i bıçaklamıştı bugün Hasan Osman'a gibi değişik ama sadece aynı tarihi yaşıyoruz elektriğimiz tutmuyor değil mi elektriğimiz tutmuyor çünkü elektrik tüketimi 7 aydan bu yana aralıksız düşüyor bilin bakalım neden yeni yıla da azalışla başladı bu iyi bir şey aslında elektrik tasarrufu demin az önce su tasarrufunu size şey yapıyorduk efendim e, bir şekilde öneriyorduk. Şimdi elektrik tasarrufunun önermeden gelmesi enteresan bir şey. Büyümenin öncü göstergelerinden elektrik üretimi ve tüketimi Temmuz 2022'den bu yana aralıksız düşüşünü sürdürüyor. Çünkü Temmuz 2022'den bu yana siz elektrik faturalarına bakarsanız saygıdeğer e, Mehmet kardeşim e, göreceksin niçin e, fa, e, azaldığını. Tüketimdeki azalış %6,5, %5,5, %3,3 civarında e, görülüyor. Şimdi ha, bu anlamda hani ben faturayı indirim diye sevgili izleyen bakarsan evet yani bir şekilde elektrik tasarruflu kullanıyorsun. Ama işin ekonomik boyutu yani fabrika üretimi bilmem üretim sonuçta sanayi boyutuna bakarsan e, onun rakamlarının farklı yansıması e, ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hakikaten bu meselenin biraz üzerine gidilmesi lazım. Yani e, e, tasarruf edelim edelim de acaba oradan mı edelim yoksa Üretime hakikaten katkıda bulunmak, bir artı değer yaratmak da orada şart mıdır? Ona bir bakmak lazım. Yani zaten insanın insandan aldığı bir elektrik kalmadı. Sevgili kardeşlerim de öyle yazıyorlar. Mesutlar Oficial Instagram'daki adresimiz ve sizden gelenleri okumaya devam ediyoruz. Ee, bir arkadaşımız diyor ki simit fiyatı ucuz bile bir simit satan e, biri olarak söylüyorum abi. Un 78'den 745'e susam 242'den 870 liraya. Kısaca su uzatmayacağım elektrik su doğalgaz 10 lira bile İnan şu an kurtarmıyor diyor. Ben esnafa da hak veririm. Ben simitçiye fırsatçı diyemem. Yani bunu diyecek insanın da hakikaten e, alnı karışlamak lazım. Şimdi doğruya doğru, eğriye eğri. Göze göz, e, e, kulağa da kulak demek lazım. Değil mi? E, olması gereken şu. Şu rakamlar içerisinde üretimin çok zor olduğunu biliyoruz. Fakat tüketim de zor be birader. Tüketim de zor. Sen ekmeğini o tezgahından kazanıyorsun. Allah tezgahına gani gani bereket versin. Bak bu cuma gününde. Ama... 
Yani sonuç itibariyle o gani bereket için alınabilir rakamların da oluşması gerekiyor. Burada tüm görevin kime ve nasıl düştüğünü hep birlikte isterseniz oturalım ve tartışalım. Simit keyfi günleri geride kaldı diyor bir arkadaşım. Ne? Simit sorunumuz hakikaten büyükmüş. Efendim 10 e, lira parası varmış dün bir arkadaşının. Şenay Siler öyle diyor. E, bir fırına girmiş e, ekmek 5 lira zannederken 6 liradan verilince ekmeğini alamamış ve öyle çıkmış. Bunu da not ediyorlar. Yani bir ortada herkesin uyabilmesi rutin bir rakam yok. Bu biçim e, sizliğe de bir şekilde el atılması gerekiyordu. Valla Kocaeli'de aylardır 6 liraydı. Birkaç gün önce 7,5 lira oldu diyor. Gevrek simit pahalı, ekmek pahalı, et süt pahalı, sebze bile pahalı. E biz ne yiyeceğiz? E, o zaman diyor Aylin doğdu. Birbirimizi yiyoruz. Birbirimizi yiyoruz. Hani ciğer yiyoruz, sakatat yiyoruz desem zaten sakata geliyoruz. Sakatat yersek. Vallahi billahi sakata geliyoruz. Türk mutfağının ben dün küpürden gösterdim size. Türk mutfağının en rağbet gören sakatatlarından bir tanesi. Ka e nedir? Ciğer. Ciğer tava. Edirne'de 120 lira tavan fiyat açıklandı. Açıkçası herkes 120 liradan satmaya başladı. E i̇yi bir şey mi bu be ya? E i̇yi bir şey mi? Bulgar mıyız biz de evayla çalışıyoruz be ya? Biz geliyoruz kendi yani ciğerimizi yiyemedikten sonra için içini yer kardeşim. Onu da bulamazsan birbirini yersin. Nokta. Lezzeti meşhur Edirne ciğerine tavan fiyat geldi. Restoranlar 75 liraya sattıkları tava ciğerin porsiyonunu 90 liraya satmak için zam talebinde bulunmuştu. Esnaf talebe gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 120 lira tavan fiyat uygulamasıyla yeni tarife belirledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de aynı ücrette karar kıldı. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda çok olumlu bir yaklaşım. Lokantada girip mütevazi bir yemek yemek bile tüketiciyi zorluyor. Lokantalarımızda, restoranlarımızda tüm sunulan ürünlerin fiyatları belli bir süre için sabitlenebilir mi? Evet sabitlenebilir. Nitekim Türes Başkanı restoranlarda, lokantalarda fiyatları Ramazan ayına kadar, Ramazan'a kadar sabitleme kararı aldı. Demek ki olabiliyormuş. Birileri alışkanlık edinmiş, fiyatları sürekli yükseltiyorlar. Bazı ekstrem ürünler hariç orada arz sıkıntısı olabilir. Şekerde Eylül ayına kadar fiyat sabitlendi. Yağda fiyatlar düşüyor. Orada e, ithalattaki vergi kalktı. Tavan fiyat kafa karışıklığının gidermek açısından iyi olacak, olumlu olacaktır. E, öte yandan e, bunu yüksek bulacaklar da olacaktır. E, tüketici açısından baktığınız zaman... Ne gibi olumlu yönleri vardır veya riskleri var mıdır? Tavan fiyatı belirleyecek olan bunların esnaf odalarıdır. Tüketici örgütlerinin dahil olmasıyla en azından temel 10 veya 15 gıda e, ürününde restoran e, da sunulabilen pilav gibi, çorba gibi, kuru fasulye gibi standart fiyat verilirse vatandaş da oraya girdiği zaman hangi faturayı ödeyeceğini aşağı yukarı tahmin ederek girer, sürprizle karşılaşmazlar. Tavan fiyat uygulamalarına yönelik esnaf ve müşterilerin farklı fikirleri var. Herkes aynı fiyata satması isterim. Daha iyi olur bizim için yani. Herkes için daha iyi olur. Destekler desteklemesine de fakat ardından zam geliyor bizim aldıklarımız her şeye. O yüzden de tabii desteklemek biraz sıkıntı. Farklı bir et kullanıyor. Ya bu döner yine daha yağlı bir etten yapılıyor, daha ucuz oluyor. Yani belki evet dediğiniz o yani tavan fiyatı hepsinin standart olabilir, onu aşamaz ama aşağıya doğru da değişik rakamlar olabilir. Yapın bir güzellik. Yapın Serhat ile Edirne'de yapın bir güzellik. Biliyorum hani e, komşu geldi, ekonomik durumlar değişti. E, biraz da refah, ferah geldi oralara ama sonuç itibariyle herkesin durumu aynı değil. Yani e, eskiden Edirne'de ciğer yiyebilmek için İstanbul'dan yola çıkan arkadaşlar bulurduk. Şimdi zaten benzin vesaire bilmem ne falan bile yol parasını şey yapınca ciğerin yanıyor. Ciğer yanınca ciğer yemek de yani yanan bir şey yemek mümkün değil ama sonuç itibariyle en azından yerli müşteriye yaptığım bir güzellik veya diyelim sevgili Edirneliler ya siz güzel insanlarsınız. Tutun. Ciğer yemek isteyenin elinden tutun. Ama nasıl vereceğiz? Fiyatlar sakat. Olmuyor bu sakatat derseniz onu da bilemem. Şimdi bir başka sakatlık bizi birbirimize düşüren konu aidat konusu. Ya kiradan geçtik takıldık aidata. Yani nedir? Denizi geçtik derede boğuluyoruz. Son dönemde pek çok vatandaşın gündeminde aidatlara yapılan yüksek oranlı zamlar var. Yemin ediyorum apartmanı toplayamıyorum. Yöneticiyim toplayamıyorum. Vallahi billahi toplayamıyorum. E peki İstanbul'daki bazı sitelerde bu zamlara karşı protesto gösterileri de düzenlendi. E aidatı yüksek bulan vatandaş ne yapacak? Bak bir kere daha anlatıyoruz. Devamsızlık yapılmayacak. Toplantıların tamamına katılacak bu bir. 
ikincisi, üçüncüsü izliyoruz. Yeni yılla birlikte apartman ve sitelerde aidat artışlarına gidildi. Zamlarla beraber özellikle lüks sitelerde aidatlar konut kiralarıyla yarışır hale geldi. Aidat zamlarına ilişkin şikayetler artarken pek çok sitede protesto gösterileri düzenlendi. Hukukçular fahiş artışlara karşı vatandaşların yapması gereken ilk şeyin zamın belirlendiği toplantıya katılmak olduğunu söylüyor. Tamam tepkilerini gösteriyorlar bunları anlayabiliyoruz ama ön, en öncelikle sorumluluklarımızı yerimize getirmemiz lazım. Nedir o? Kat malikleri kurulu toplantısına mutlaka kendimizin katılması gerekir. Eğer bu toplantıya katılmadığımız takdirde bizim e, yokluğumuzda itiraz da edemediğimiz için bu aidatlar e, kesinleşmiş olur ve bunları ödemekle yükümlü olursunlar. Eğer kendileri katılamıyorlar ise bir temsilcilerini görevlendirsinler. Fahiş aidat zammına karşı bir ay içinde mahkeme yoluna gidilebiliyor. Ancak onun öncesinde apartman toplantısına katılarak artışa karşı şer konulması gerek. Aksi takdirde mahkeme davayı reddedebilir. Aidat zammında ise bir üst sınır uygulanmıyor. Diyelim ki sizin bir sitede binanız var ama orasını boş tutuyorsunuz veya Asansörü kullanmıyorum, ben burada aidat ödemiyorum şeklinde herhangi bir e, durum söz konusu değil. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aidat artışlarına karşı özel birim kurdu. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğü'nün ismi, Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi. Bu kapsamda site yönetimi yapan firmalar denetlenecek, birim mevzuat çalışmaları yapacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesi için çalışacak. Evet yani en azından el atılıyor e, Sayın Bakanlık tarafından ve fakat yani bu arada ev sahibinin hesap oyunu dün dem, demin dedim ya ya denizi geçtik derede boğulmayalım minicik suda boğulmayalım kurma olun biri el atsın imdat SOS Mayday Mayday neyse bunun artık şeyi gerçek şeyi özel haber Kan Zengilli'nin e, Türkiye Gazetesi'nden diyor ki kurnaz ev sahipleri ödeme yapılmıyor bahanesini öne sürüp kiracıyı çıkarmak için banka hesaplarını kapatıyor yok artık yok artık. PTT'den de bloke ettirip para kabul etmiyor. Uzmanlar kiracılara uyarıyor. Bütün kanallar kapanırsa şikayet edin. Allah aşkına ya. Ya bu Allah aşkına bu artık vicdan meselesine. Yani vicdan vicdan algısına giriyor. Şimdi bizim e, demin e, sevgili bir kardeşim diyor ki fiyat algısını kaybettik. E şimdi vicdan algısını da bir yandan kaybetmiş oluyoruz. Olmuyor muyuz? Yani tabii kurnaz bilmem ne ben sıfat takılmasına insanların sıfat takılmasına çok da taraftar bir adam değilimdir ama bir yandan da düşününce ama bu nasıl olacak ama bu nasıl olacak yani sen bütün yolları kapatıp e, kiracı da ölsün benden sonra tufan kiracı da ölsün ben panama bak olmaz olmaz yani hakikaten olmaz. Yani kendini anlatsan çoluğuna çocuğuna anlatamazsın. Sonra başımıza bir musibet geldiğinde ya ben iyi bir insandım ne oldu da başıma musibet geldi diye düşünüyorum. Yedi kuşak öne gidemiyorsun. Yedi kuşak önde belki de ev sahibi olan o büyük büyük dedenin yediği her zeyin e, acısını yedi kuşak sonra sen çekiyorsun. Böyle bir inanış vardır. Kadim inanışlarda böyle bir inanış vardır ve bakın ben size bugün hani bir tarihçi olarak bırakın şimdi haberciyi bir tarihçi olarak anlatıyorum. Hadi gidin bakalım. Her şey her atasözü, her özdeyiş, her deyim, her trafik defası kanla yazılmıştır. Mutlaka bilinen bir şeyle yazılmıştır. Lanetli yazılmıştır. Ve doğalmanın gereği yok. E ama biz nasıl işte kimileri diyor ki ev sahipleri ben tek e, gelir kaynağım benim e, evim. Ben nasıl geçineceğim diyor. Ya haksız değilsin. Biz rantiyeden ama hani geçin. Sen geçin hobi olarak yine geçin ama diğerleri de sokak ortasında bilmem bütün yolları e, kapatarak zaten sen geçinmenin ötesine geçmişsin. Belli ki rantın peşindesin. Tüm yolları tıkadığına göre öl diye yani sen de mi virüsüs diyecek. Öyleyse öl Sezar olur mu böyle şey? Neyse iyi haber var. Kamuda sözleşmeli olarak çalışanların yakından ilgilenen yasa teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi. Nedir bu? Kamuda çalışan 458 bin sözleşmeli personel kadrolu olabilecek. Hadi hadi olsun ya inşallah olsun deyip amin de koyalım üzerine. Kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeden 458.615 kişi yararlanabilecek. 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Kadroya geçiş isteğe bağlı olarak yapılacak. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacaklar. 
Kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görevleri sona erene kadar korunacak. Dört beyliler, vekil imam hatipler, vekil ebe ve hemşireler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, aile sağlığı çalışanları düzenleme kapsamında olacak. Bu kişiler memurların yararlandığı haklara sahip olacak. Memur kadrosunu atananlar dört yıl süreyle başka bir kamu kurumuna nakil olamayacak. Yasayla ayrıca belediyelerde işe başlamak için KPSS şartı da getirilecek. Bekir bu durumu Asliçi Mahniyeleri Kadir diyor. E, efendime söyleyeyim valla çok az farklı 15 yıl çok abi. 2000 sonrası düzenleme istiyoruz bana sorarsan. Kim diyor? EYT'liler diyor. Geldik EYT'nin yani Zurna'nın hakikaten en önemli deliğine. Sevgili izleyen bir buraya bakacağız. Buna bakmak e, zorundayız. Siz de Mesut Er Oficial Instagram'a yazmak zorundasınız. Çünkü... Gerçekten halkın toplumu milletin derdine derman olabilecek her iki tarafı yani talep edenle e, vermesi gerekeni bir araya getirebilecek tek adrestesiniz. EYT'li emekli zammını tam alacak. Bakın bu iddia önemli bir iddia. Akşam gazetesinin iddiası EYT'lilerin maaşlarını hesaplayan maaş robotunda zammın %15 olarak görünmesine uzmanlar şöyle bir açıklık getirdi. Yeni kat sayı güncellemesiyle %30 zam görünecek, hak kaybı olmayacak diyor. Yani... Dönelim ben bunu biraz daha size açık okuyayım. EYT'de zam kaybı yok ama manipülasyon var. Toplam artış %30 olacak. EYT'liler sistemde %15'lik zam mı görünce sosyal medyayı ayağa kaldırdı ama bekleyin. Katsayı büyümeye eklenince oluşan fark da ayrıyeten ödenecek diyor. Kimi durumlarda da hemen böyle şey gaza gelmemek lazım. Yani bir bekleyelim bir görelim o ee, fark ya da o zam hesaba yatmıyorsa hesabını soracaksın o zaman. Hesaba bir ay sonra yapılacak aradaki e, şeyde farkı da ekstradan ödeyeceğim sana derlerse de teşekkür edeceksin. Bu bu kadar net. İyiye iyi, kötüye kötü. Demeye devam için Mesut Yar Oficial Instagram'daki adresimiz. Şu haberi de vereyim. Şunu da aradan bir çıkartayım. Çoluk çocukla ilgili haber. E, ondan sonra sizden gelen e, şeylerle, e, verme söyleyeyim. Mesajlarla kendi gerçeğimizi kendimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Yüzde 65 daha az doyacak yavrular. Bakın özel okullarda okuyorlarsa ve e, kantinden besleniyorlarsa yüzde 65 daha az doyacak. Çünkü e, özel okullardaki yemek ücretinin artış oranı yüzde 65 olarak belirlendi. Ancak bazı özel okullar yemek kırtasiye e, gibi ek hizmetlerle de ücret artışına gidiyor. Yani yeni 15 gün sonra gözüken dönem ve ondan sonra gelecek dönemler veliler için pek de hayır yazmıyor. Şimdi sıkıysa gir tatile girebilirsen. Özel okul ücretlerine %65 sınırı geldi. Bazı okullar bu sınıra göre ücret açıkladı. Ancak bazı okullarda zorunlu olarak belirlenen yemek ücretlerine neredeyse 4 kat zam yaptı. Velilerin şikayetleri arttı. Peki okullar yemek ücretlerinden kar ediyor mu? Okullar bundan bir kar payı elde ediyor mu? Ee, yani büyük çoğunluğunu elde etmediğini düşünüyorum. Ya da eden varsa da çok cüzi bir yüzdedir. Burada dikkatle e, alınan şey e, hijyendir, beslenmede. Ve aynı zamanda bu fiyatlar aşağıdan dahi belirlerken bedenin de onayı alınıyor. Veliler okul ücretlerinde olduğu gibi yemek ücretlerine de sınır gelmesi gerektiği görüşünde. Kar almıyor olmaları mümkün değil. Menüleri görüyoruz. Yani o menülerin o fiyata satılmadığını catering firmalarıyla görüşerek anlayabiliriz. Örneğin geçen sene yemek ücreti 8 bin lira olan bir özel okulun önümüzdeki yıl için istediği rakam 32 bin lira. Maksimum 180 bin diye düşünebiliriz. 30 bin olsa 166 lira yapıyor. 166 lira bir şey vermiyor okullar. Makarna, evet. tavuk. O yüzden ben de hizmetlere yüklenip buradan kendimi kurtarmaya çalışıyorum diyebilir. Bazı okullarda özellikle ortaokuldan sonra yemek ücreti zorunluluğu kalkıyor. Mecbur bırakıyorlar. Benim çocuğum yemiyor mesela ama onu kabul etmiyorlar. Yani mecbur tutuyorlar. Benim çocuğum yemek almıyor. Ee, yani hem yemeklerin kalitesinden, hoşlanmadıklarından hem de ücretlerin fazla olmasından dolayı biz evde yapıyoruz. İzleyen, sizden gelenleri okuyacağız dedik. Badem sözünü verdik. Biz sözümüzü yerine getirenlerdeniz. Bayrampaşa Otogar aidat bedeli 2000 lira. Üstünde dükkan kiraları 10 bini geçti. Bu aidatları lüks siteler alıyor. Fakat havuzlu spor salonu peyzaj var. Otogarda ne var da 2000 lira e, şey anlayın. İşletme var babacığım. İşletme var. Şimdi o aidat meselesinde de şunu söylemek lazım. Sen istediğin kadar aslında toplantıya katıl vesaire falan filan diyorsan. işletmeyi işletmeyi çete gibi bir şey almışsa. 
Ki yaşadık biz bunu İstanbul'da gördük yani e, kat maliklerinin bizzat yöneticiler tarafından sopa yediğini birkaç yönetici tarafından yani birleşip geliyorlar. Danaya girer gibi kat maliklerine giriyorlar. Bir yandan da öyle bir dert var şimdi. Onlara karşı da kendini koruman lazım bir yandan. Yani sen kendini koru. Zaman kötü, kötü hakikaten kollayacağız hepimiz gözümüzü. Gözümüze gözümüze çalışıyorlar. E, sözleşmeliler KPSS'ye girdiler mi diyor soruyor. Sevgi abonoz valla bilemiyorum. Bir başka arkadaş da belediyelerde eş dost akraba alma dönemi bitti. En çok buna seviniyorum diyor. Bitti mi? Güzel. Ee, efendim söyleyeyim. Abi bize de EYT MYT bir şey denk gelir mi? 2052 gözüküyor. Yarın <gülüyor> sen uzaya. Ee, senin <gülüyor> emekliliğin uzaya takılmış. Öyle düşün. Ee, fırsatçılık her sektöre yayılmış bir şey yapılamaz duruma geldiyse. E o zaman kim dur diyecek? Diyor savaş kalabalık. Kalabalıklar dur diyecek. Kalabalıklar dur diyecek. Sen ben tüketçi bilincini, fiyat algısını... Adaletli fiyat algısını kafamıza, e, adaletli fiyat algısı şapkasını kafamıza doğru düzgün geçirdiğimiz zaman dur diyeceğiz. Almıyoruz hakkımızı kullanacağız ya. Yani hanginiz çıkıp da bugün, bugüne kadar sevgili izleyen almıyoruz hakkını kullandınız. Protesto ediyorum kardeşim. Almıyorum de. Bunu da beş gün sürdür. Durabiliyor mu bakalım? Nasıl duracak? Yaptınız mı? Hayır. E ya kimisi bu vatan hainliği değil ya bakın bir şey söyleyeceğim kimse öyle yapıştırıyor ya işte ben almıyorlar bilmem ne yapıyorlar falan hayır ya ya ben bireysel bireysem insansam insan hakları denilen de bir şey varsa ben böyle bir şeyin olması zaten istiyorum hakkımı istiyorum hakkımı talep ediyorum diye organizasyonel bir davranış biçimi içine girdik mi bir kolektif kurduk mu kooperatif kafasıyla çalıştık mı hayır. E bir şey yapmadık fırsatçı da yapıştırıyor. Yapıştır babam yapıştır. Devlet ben oraya da yetişeceğim buraya da yetişeceğim. Şu anda kafası karışık. Bütün düğmelere basıyor herkes. Bakın iktidarı muhalefeti vesairesi siyasette bürokrasi de orada burada bütün düğmelere basılıyor. Herkesin iyi niyetli olduğundan hesapla devam ediyorum ben. Ama iyi niyetli olmayan birileri var. Ve o zaman zor oyunu bozar. Yani hepimizin tek tek Tatar Ramazan olması zamanı geldi. Benim adım Tatar Ramazan ben bu oyunu bozarım diyerek belki de girişeceğiz. Hem çünkü mesele şu noktaya geldi. Bu, tüm bu anlattığımız meseleleri üst üste koyduğunuzda siyasette, ekonomide, politikada orada buradaki kaosu yani mutluluk ve huzur çok uzaklara giden bir kuş gibi, bir şiir dizesi gibi karşımızda dikili duruyor. Kim yaz, kimin yazdığı da önemli değil. Artık anonim, eski yazılmış anonim bir şiire, anonim bir yaz şiiriyle yanıt veriyoruz. O mutluluk ve huzur ne zaman uğrar benim kapıma diyerek Şimdi sabah sabah hakikaten Müslüm Baba'ya özendirmeyeyim kimseyi. Bizim dönemimizde öyle yani kafamız sıkıştığında ya da bir işin içinden çıkamadığımızda motivatör olarak Müslüm Baba'yı kullanırdık ve bir şekilde motive ederdi bizi. Kim arkadaşlarımızı yanlış ederdi, ee, sahte berber çırakları gibi kendilerini keserlerdi. Mesele o değil ama şu var ki artık bir bunaldı insanlar. Tüm bunların üst üste gelmesinden, bir sürü şeyi üst üste düşünmekten, çağın ruhunun değişmesinden, çağın kişiliğinin... Değişmesinden bunaldı insanlar. Kim bunaldı? Ev hanımı bunaldı. Kim bunaldı? İşçi bunaldı. Emekli bunaldı. Emekçi bunaldı. Efendim söyleyeyim beyaz yakalı bunaldı. Mavi yakalı bunaldı. Siyasetçi de bunaldı. Aşağıdaki de bunaldı. En üstteki de bunaldı. En e, yandaki de sağdan soldan duranlar da bunaldı. Bunu almayan tek şey dışarıdan bakan o üçüncü göz. Hayır o üçüncü gözüm ben e, diye başlayan. Lafı bir kenara bırakıp ben durumu anlatayım size. Bir bunalma örneği. Son dönemde farkında mısınız? Belediye otobüs şoförleri çok sık bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Çok sık yapıyorlar aynısını. Trafik çilesi üzerine yolcularla küçücük şeylerden gerilim falan derken valla psikolojim bozuldu diyerek yol ortasında kontağı kapatıyor otobüsünden iniyor. Hadi inin hepiniz aşağı diye de yolcuya ayar veriyor. Son örnek Antalya'dan geldi mesela. Yolcularına sinirlenen bir şoför sıkış tıkış aracını yol kenarına park edip aşağı bir indi. Ancak siniri geçip sakinleşince direksiyona geri geldi ve yoluna devam etti. Bakın hiç kızmamak lazım bu insanlara. Oksijen çok önemli. Durup düşünmek çok önemli. Burada dokuz boğum var çok önemli. Zarar vermeden herkesin yola devam önemli. Abla, abla az daha konuşursan yemin ederim bir tabi daha iner gider. Yolculara küstü, kontağı kapatıp araçtan indi. Antalya'da halk otobüsü şoförü 41 yaşındaki Raci Altun'a yolcularla tartıştı. Arkadaşlar bak ön tarafta duruyorsunuz ama ilerken o arka kapıdan ineceksiniz. Ona göre kendinizi ayarlayın yani. Şoför yolcuların belirtildiği gibi arka kapıdan inmesini istiyordu. Hemen gelin kapattın o kapıyı. Lan abi sen nereye bakıyorsun? Ben... 
Herkes işe gitmek için biniyor bu otobüs. İnsanların da otobüs varken Abla, valla az daha konuşursan yemin ederim istemeden iner gider. Tartışma uzadı. Altınoy'un sinirleri gerildikçe gerildi. Aç kapıyı. Açtık ya kapıyı. Niye emniyorsun sen? Bak benim canımı sıkmadın. Sen bak sana bak sana benim canımı sıkmadın. Çalışma ya Allah Şoför kontağı kapatıp araçtan inince yolcular da şaştı kaldı. Kimi ise kaptanın küsmesine gülerek tepki verdi. Altunay bir süre sonra geri dönüp seferine devam etti. Kimine göre şoför, kimine göre ise yolcular haklı. Raci Altunay ise hizmetinin karşılığında hakaret işittiğini söyleyerek bu duruma tepki gösteriyor. İnsanlara küsüyorsun. Neden? Hizmet veriyorsun. Hizmetin karşılığında aldığın cevaba bak. Küfür. Sen ister misin böyle bir şey? Hadi biraz duyuralım e, bekleyenleri. Kamu ve Kamu Bankası'ndaki taşeron özel güvenlikler çöz, çözüm bekliyormuş. Efendime söyleyeyim bir başka arkadaş da şunu söylüyor. Yeni Zelanda Başbakanı'nın yaşı kaç ki başı kaç ki. Efendim tükenmiş yetersizim artık demiş. Gelsin buyursun Türkiye'yi e, politikada yaş ortalamasını alsın kendisine gelir diyor. E, Uysal Kani de e, diyor ki malum sayılmayan gazilerin gazi haklarını kapsayan kanun teklifi hala komisyonda bekliyor. Ne olur gazilerimizin bekletmeyelim. Onlar memleket için birçok şey yaptı. Hepimiz bir şeyler yaptık. Kimimiz vaat verdik, kimimiz öldük. Şimdi sonuç itibariyle ne yaptı? Abi yaşama döndü. Yaşama dönmek önemli. Şimdi dolmuşla yılıp kalan bir yolcu. Önce kendinden geçti. Dahası nefesi kesildi ve kalbi durdu. Bunların hepsi üst üste geldi ve bir yan içerisinde oldu sevgili izler. Herkesin aman öldü ne yapalım kaldıralım ne aşı. Gözüyle baktığı adam umutsuzca hastaneye götürüldü ama doktorların umudu kesmediği ve e, hakikaten var gücüyle çalıştığı, üzerinde çalıştığı, aralıksız uğraşıp kalp masajı, suni terapiz yapılan abimiz hayata geri döndü. Şimdi adamımız diyor ki 20 dakika ölüp dirildim diyor. Oluyor öyle bazen. Biz her gün 20 bin kere ölüp ölüp diriliyoruz. Kendine iyi bak arkadaş. Sonuç itibariyle kendine iyi yapan. Dolmuştan indirildi, şoför olduğunu söylüyordu. Kalbi de atmıyordu. Doktorlar vazgeçmedi. Gel şöyle otur bakalım. Hüseyin Bey, öyle geç. Doydum ben, ölmüş bu dediler. Kahramanmaraş'ta 54 yaşındaki Hüseyin Açık Göz işten çıkmış, eve gitmek için dolmuşa binmişti. Oturduğu koltukta yığılıp kaldı. Talihsiz adamın dolmuşla hastaneye getirildiği an güvenlik kamerasındaydı. Açık gözün kalbi atmıyordu. Hemen kalp masajı başladı. 20 dakikalık çabanın ardından da hayata döndürüldü. Ayıktığımda nerede olduğumu da bilmedim. Uzayda mıyım diyorum, evde miyim, yoksa bir iş yerinde miyim, nerede olduğumu kesinlikle bilmiyorum. Dolmuş şoförümüz çok erken fark edip hızlıca dönüp hastanemize getiriyor. Hastanemize geldiğinde... Hastamızın kalbi durmuş vaziyetteydi. Hüseyin açık göz onu hayata döndüren doktorlara müteşekkir. Onlarsa hızlı müdahalenin önemine dikkat çekiyor. Hızlı ilk müdahaleleri yaptığımız zaman daha sonraki alacağımız cevaplar çok iyi olacaktır. Evet geçmiş olsun abi sen kendine iyi bak zaten ölüp ölüp diliyoruz ee, günün ortasında yarısında sonunda önünde. Evet Sülay Yazır diyor ki. Böyle bir çağın insanı olmak imtihan olarak hepimize yeter. Hepimiz sınıfı geçtik herhalde. <gülüyor> sınıfı geçmek, sıratı geçmek, sınavı geçmek. Bunlarla uğraşıyoruz. Bir yandan da bizimle uğraşanlar var. Yani bizim hakkımızı gasp etmeye, yok etmeye, yolsuzluğa, hırsızlığa, arsızlığa vesaireye devam edenler var. Bu da bir meslek. Şimdi bunlara da mı saygı duyacağız? Yani bunlar da ekmeğinin peşinde koşuyor diyenler olabilir. Var. Öyle yağmacılar var. Ama biz diyoruz ki yağma yok. Türk milletinin, Türk insanının üzerinden yağma yok, olmamalı. Yapamazsınız. Ünlem. Bursa'da iki kadın hırsız gibi bir apartmana girdi. Kartla kapısını açtıkları iki evi soydular ve tam 900 bin lira değerinde altın çaldılar. Sonra ne mi oldu? E kartları da kendileri de taksitler halinde değil, tek çekim ele verdi kendi. Kapıları kartla açıp iki evi soydular. Çaldıkları altının değeri 900 bin liraydı. Araç değiştire değiştire kaçlar ama yakalanmaktan kurtulamadılar.
Bursa'da iki kadın hırsız bir apartmana girdi. Kart kullanarak kapıları açıp soydukları iki daireden yaklaşık 900 bin liralık altınla çıktılar. Hırsızlar soygundan sonra minibüse bindi. Birkaç mahalle uzaklaştıktan sonra da inip taksi durdurdular. İzlerini kaybettirmek istiyorlardı ama bindikleri takside kamera vardı. İki hırsız taksiden inince köfteciye gidip karınlarını doyurdu. Onları oradan bir yakınları aldı. Sonra da araca binip yaşadıkları Eskişehir'e gittiler. Polis tüm bu detaylara 185 güvenlik kamerasını izleyerek ulaştı. Üç şüpheli kız kıvrak yakalandı. Çaldıkları altınlar da bulundu. Ankara'da da kadın hırsızlar güvenlik kamerasındaydı. 14 evi soymuş yaklaşık 800 bin lira çalmışlardı. Altınları kuyumcuda bozdururken de böyle görüntülendiler. Hırsızların adreslerine yapılan baskında evlerinde gizli bölme olduğu belirlendi. Ancak bir insanın sığabileceği kadar küçük bir yerdi. Şüphelilerden biri de sakladığı altınlarla birlikte işte oradan çıktı. <gülüyor> Şimdi mübarek cuma tabi yani zorlamak istemem iki dinin de mübarek günü. Ee, sonuç itibariyle eğer bir e, beddua okuma kotası varsa Allah affetsin an itibariyle devreye girmiştir. Sevgili izleyen bir hırsızlık haberi daha var sırada ama bu çok daha vicdansız, çok daha ahlaksız, çok daha insaniyetten uzak. 96'ındaki, e, 96 yaşındaki bir hanımefendinin kefen parasını çaldı. Üç tane hırsız. İki cumhuriyet altını. Ve 900 lira. Bakın elindeki kalan ömrünün güvencesi. Güvencesi olan bir paradan. İki cumhuriyet altını 900 lira da para. Üç hırsız yaşlı kadın yatağında uyurken girdiler eve. Ellerini bağladılar. Yüzünü başörtüsüyle kapattılar. Ve talihsiz kadın yaşadıklarını ve çaresizliğini nasıl anlattı biliyor musun? Hiç mi vicdan kalmadı? Yani rafta satılsa valla indirimsiz alacağız. Ve hakikaten ücretsiz açacağız insanlara. Öyleyiz. Ama yok. Vallahi yok, billahi yok işte. Kızlar canım, murlara yayılmış. Allah'a murdar olma varasıya kadar ne varsa dağıttılar. Hiç insafları yokmuş, vicdanları kapkaraymış. 96 yaşındaki kadını darp ettiler. Ellerini, ayaklarını bağladılar. Sonra da kefen parasını çaldılar. Bu yattığı yeri de dağıttılar. Hiç koymadılar. Burayı da dağıttılar. Hiç koymadılar. İsyan ettiren haber Afyon Karahisar'dan. 96 yaşındaki Fidan Yayla tek başına yaşıyordu. Evinin elektrikleri gitti. Sonra da camı kırıldı. İçeri 3 vicdansız girdi. Hemen inin. Ellerimi böyle bağladılar, böyle. Ayaklarımı bağladılar. Yavrumu etmem bana, yavrumu etmem bana. Edeceğiz, param nerede, param nerede? Fidan teyze bu eziyeti yapan hırsızlar evin altını üstüne getirdi. Şurada benim azıcık paramla iki altınım vardı. Bunu alıyorlar. 900 lira parayı ve iki cumhuriyet altını çalan vicdansızlar Fidan teyzeyi öylece bırakıp kaçtı. Şöyle. Ellerim bağlı, böyle. Şöyle ayaklarım da bağlı, gözlerim kafam da bağlı. Şöyle, şöyle, şöyle kadem burada tavuğu dışarı kapıya kadar çıktı. Fidan teyze 20 metre sürüklenerek dışarı çıktı. Yardım çığlığını duyan komşular ambulans çağırdı. Aman Fidan abam ne oldu? Evime girdiler, beni böyle ettiler dedi. Jandarma harekete geçti. Üç vicdansız, hırsız, kız kıvrak yakalandı. Sorguda suçlarını kabul eden hırsızlar tutuklanarak cezaevine koyuldu. Şimdi şu evim var ya, şu evimi yerinden kaldırıp gitselerdi, vah demezdim. Anama bunu yapmasalardı. Aa, Bursa'da. Pitbull cinsi köpeğine husumetlisine saldırtıp yaralanmasına neden olan baba ile oğlu hakkında silahla kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı sevgili izleyen. Yani ne oldu? Pitbull cinsi silahtan sayıldı. Buraya kadar anlaştıysak şunu da biz istiyoruz vatandaş olarak. İstemek en doğal hakkımız. Bu manasız anlamını bulamadığımız herkesin cebinde olan o silahlar tam olarak nereden bulunuyor, nereden geliyor, nereden ediniliyor? Ve o silahlar da silahtan sayılacak mı? Yani pitbull cinsi köpek silah sayılıyor. Buna hiçbir itirazımız yok. Yüzde yüz tamam. 
Ama aynı zamanda sahibinin de yürüyen silah sayılması gerekiyor. Bunu ekliyoruz ve ikinci şerhimizde koyuyoruz. Silahı da silahtan sayarsak sorun kalmayacak aslında. Farkında mısınız? Yakala oğlum diye bir komut verdi. Biz köpeği zapt edemedik. Bir taraf üzerime pitbull saldılar diyor. Diğer taraf köpeği zapt edemediklerini iddia ediyor. Üç ay önce Bursa'da yaşanan bu olayda pitbull silah sayıldı. Baba oğlun silahla kasten nitelikli yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapsi istendi. Tendonlar ve sinirler koptuğu için alçıya alındı. Davalı olan tarafların eşleri iş ortağı. Husumetin sebebiyle ilgili iddialar birbirinden çok farklı. Ben bu arkadaşa elden para verdim. Bitcoin midir nedir parayı kaybettikten sonra bana bir iftira attı yani parayı vermemek için. Şahsın eşi evimde misafir iken. Eşiyle tartışma yaşıyor. Burada tatsızlık çıkartıyor evimde. 46 yaşındaki Erol Tosun karşı tarafın iş yerine gitti. O sırada içeride iş yeri sahibinin tanıdığının pitbull köpeği vardı. Ne olduysa orada başladı. Nebi işte ağzına gelen her şey saydı. Endere yumruk vurur vurmaz burnu kanadı ondan sonra köpeği yanında. Biz köpeği zapt edemedik. Yakala oğlum diye bir komut verdi. Bir baktım pitbull köpek geliyor. Bir ailetin üç kişiyle mücadele ediyorum. Köpeği kendinden uzaklaştırmak için ikinci kattan atan Tosun'un saldırıda kolundaki atar damarı koptu. Dışarı çıktı. Yardım istedi. Kapıyı açtım. Karşı kaldırma oturdum. Bu kısmı hatırlamıyorum. Tekrar üzerimi salmışlar iş yerinin kapısından. Köpeği biz tuttuktan sonra çıkıp e, sokağa çıkıp gitti kendisi bize e, iftira atan. Pitbull'un silah sayıldığı davayla ilgili yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak. Öldürmeye teşebbüs ettiği açık bir şekilde bellidir. Abi e, akli dengesi olmayan herkes silah ruhsatı alıyor. Nasıl oradan e, sorun? Niçin alabiliyor? Nasıl alabiliyor diyor. Bir zolu pamuk. Bir başka arkadaş kim kimin sahibi? Pitbull'u eğiten mi? Eğitilen mi? Kim gerçek silah? Hakikaten bilinmiyor diyor. İli Martin ise bugünkü beddua hakkımı o az önce teyzeyi öyle ağlatanlar için kullanıyorum diyor. Bu ne ya vicdansı? 96 yaşında bir yaş diye bu yapılır mı? Diyor bir başka arkadaşımız. Geççi, bari e, geççi Kur'an kursu öğretçileri de aramızdalar. Onlar da haklarını bekliyorlar. Yani bu gibi hırsızları al ve dipsiz kuyuya at. Tipsiz kuyunun içindeyiz zaten. Öyle bir çağdan geçiyoruz ki şimdi bunu gördünüz. Bu silah sayıldı. Tamam. Biz de diyoruz ki yani gerçek bir hak ve adalet için sokak köpekleri vesaire bilmem ne tüm bunlar ıslah edildiğinde normal bir hayat biçimine döndüğümüzde efendime söyleyeyim sokak hayvanları bir mutluluğa bir barınağa kavuştuğunda hemen sokakta dolaşan insanlar bir huzura Korkusuz yürümeye vesaireye kavuştuğunda pitbullu vesaire e, yasaklı ırkları silah gibi kullananlar kodeste yerlerini aldığında, gerçek barınaklarda yerlerini aldığında o zaman biz hakikaten vicdani olarak mutluluğa kavuşacağız diyeceğim de diyemiyorum ki kardeşim izin veren yok. İzmir'de bir kişi pitbull cinsi köpeği kulübede yakarak öldürdü. Öldürmüştü. Köpeğin ölümüne neden olan tutuklu Ömer Faruk Baki iyi hal indiriminden yararlandı. Ne kadar iyi olabilir ki? Vallahi ne kadar iyi olabilir ki? Ne kadar halli ya da ne kadar iyi? Bir canlıyı yakarak öldürmek orta çağ ve zorbalık işidir. Ne iyi ne kötü? Nedir bunun ortası o zaman? Olay 11 Ekim'de yaşan sevgili izleyen pitbull cinsi köpek. Demir kafes içindeki kulübede yanıcı madde dökülerek yakıldığı hayvanı öldüren Ömer Faruk Baki tutuklandı iddianamede sanığın bu suçu yakıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın bir kart arttırılması talep edildi. 6 yıla kadar hapiste yargılanması istendi. Davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararı açıkladı. Baki önce 2 yıl hapis cezası verildi. Duruşmadaki durumu gözetilerek iyi hal indirimi uygulandı. Cezası 1 yıl 8 ay hapse indirildi. Bir başkasına da e, aynı şekilde köpeğe eziyet eden bir başkasına da bir yıl sekiz ay verip bir başka davadan söz ediyorum. E, kararın açıklanmasını da ötelemek yani o da serbest kaldı. İnsanlar serbest kalıyor. Yani yakmak ne demek? Yani yakmanın neresini iyi hal diyeceksin sayın hakim. Yani ellerinizden öperim eyvallah. Bir hukuk kitabı okumuşsunuz ona da eyvallah. Adaletse bu adalet ona da eyvallah. Ama yakmak ne demek? Can yahu yani insan, hayvan, bitki, orman nasıl ayrıştıracaksın? İyal bir kravat mı ateşin yerine geçecek? Bir kravat mı söndürecek insanların yüreğini serinletecek? Tamam 
hayvan hakları temsilcilerinin radikal olanlarını anlamasam da hayvan sevenleri anlarım. Çünkü onlardan bir tanesi. Aynı şekilde hayvanlardan korkanların radikalini anlamasam da aynı şekilde ben de hayvandan korkarım ama hayvan yakmam. Ben hiçbir şey yakmam. Ama diyeceksin ki insanların da cayır cayır yakıldığı çağlardan geçtik. Normalleştirirsek bir kravatla her şeyi unutursak tarihin unutmayacağını söylerim. 300 yıl sonra çıkar bir dürüst tarihçi, dürüst gazeteci yaşadığınız çağı çatır çatır sorgular. Oturursunuz oturduğunuz yerde. Üstelik sıfatlarınız da öyle değişir ki Hitler ararsınız. Elindeki palayı çıkardı ve çıkardığı gibi kalabalığın arasına daldı arkadaş. İzleyeceksin. Önüne geleni de savuruyor maşallah. Çevresindekiler korkuyla kaçıyor. E kaçacak tabii ki. Restorandakilere de şeti yaşatanlar. Yani birazdan izleyeceğin görüntülerin ardından sırra kadem bastı sevgili izleyen. Sırra kadem basmak. Polis tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen zanların peşinde. Olay nerede? Türkiye'de. Türkiye'nin İstanbul'da. İstanbul'un ortasında. E, i̇ki tarafta yabancı. Palalarda yabancı. Pala ne ya? Pala ne? Yakında bancılık filan kullanılır bunlar ya. Mancılık. Kalabalığın arasına palayla daldı. Çevredikler korku içinde kaçıştı. Uyarı tartışması palalı kabusa döndü. Restoran müdürü kolundan yaralandı. İstanbul Avcılar'da yaşandı dehşet anları. İddiaya göre akşam saatlerinde Deniz Köşkler Mahallesi'nde bir restoranda oturan yabancı uyruklu 3 kişi yan masalarda oturanları rahatsız etmeye başladı. Kendi de yabancı uyruklu olan restoran müdürü 3 kişinin yanına gidip dışarı çıkmalarını istedi. Üstelik 400 liralık hesabı da talep etmedi. Müşteriyi rahatsız etmiş. Bunlar da çalışan garson bir de yetkilisi. Hani kardeşim sen çevreye rahatsızlık veriyorsun dışarıya. Ne olduysa ondan sonra oldu. Restoran müdürüyle o kişiler arasında tartışma çıktı. İçlerinden biri cep telefonuyla bir başkasını aradı. Kısa süre sonra ikisi motosikletle dördüyse bir otomobille olmak üzere altı kişi geldi. Bıçaklar ve palayla restorana daldılar. İçeride müşteriye, çalışana, diğerine, gelene gidene satırı çekiyor işte. Olan bunlar oldu. Mekancı oldu. Yazdık günah kardeşim. Bak. Adam şu anda eli sakat mağdur. Saldırıda kolundan yaralanan restoran müdürü önce hastane oradan da şikayetçi olmak için karakola gitti. Saldırıdan sonra olay yerinden kaçan güvenlik kamerasındaki bu kişiler aranıyor. Evet sözde hayvan severler mama ve veteriner ücretleri pahalanınca ve çip sorunlu olunca hepsini sokağa attı. Bazılarını tenzih ediyorum ama bazıları için net konuşuyorum diyor sevgili Sebeşer kardeşimiz. Her türlü cana kıymanın iyi hali olur mu? Çok özür dilerim ama can bu be diyor Sahre Eğerci. Bizim de fitbulumuz var yavruken yetiştirdik bu sahibinin suçu elleri kırılsın. Nasıl yetiştirirsen onu alırsın. İyi hal ve denetimli serbestlik kadar adalete ters düşen başka bir e, durum var mı diyor sevgili kardeşimiz. E, bir başka arkadaşımız da diyor ki e, Pala Remzi piyasaya çıktı hayırlı uğurlu olsun. Ya bir türkü ama onun bile içi boşaltıldı sevgili kardeşim. Mesutlar Ofical Instagram'daki adresimiz Ömer Disperati ta İtalya'dan yazdı şeyde e, Romanya'dan pala ne ya diyor pala ne. Diyor Ömer'im bir şey değil mancılık diyorum ben sana mancılıkla yakında birbirlerini böyle şey yapacaklar orta çağ orta çağ. İleri gidiyoruz değil mi? Külahım var külahım. Mikrofon o. Orayı anlatmak lazım. Mesutlar Ofical Instagram'daki adresimiz, Mesutlar'da Twitter'daki adresimiz. Şimdi otomobil sürücüsüyle motokurya arasında çıkan yol verme kavgasında kan aktı. Şimdi Halibay şeye çıkarken, e, evet sefere çıkarken ki bu adam da hani bu büyük sefercilerden, İskender gibi efendim söyleyeyim, Timur gibi vesaire gibi, Cengiz Han gibi e, sefercilerden ne yapmış? Yol bulamamış. Filleri geçirecek. Ya... Yol bulamadık ama bir yolunu yaparız demiş. Yani yol yapılır. Bir de yolu yol olmayanlar var. Onlar için yolu bulmaya çalış, Orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Onlar nasıl yapacaklar yollarını? Kan akıtıyor adam ya. Kuryenin arkadaşları da geliyor. Koştura koştura koştura. Onlar da katılıyor kavgaya. Dayak yiyen, darbe edilen otomobil sürücüsünün bir de bıçaklı yollar üzerine. Şimdi arkadaşlar kuryeler en çok dayanışma halindeyiz. Siz hizmet verdiğiniz pandemide özellikle tüketiciler vesaire bilmem ne. En çok... Kusurlarınızı affeden grubuz. Kaldırımda ters yönde gidersiniz. E, babanızın malıymış gibi kullanabilirsiniz. Bazılarınızdan söz ediyorum. Kabalıkta vesaire de falan da filan da. İncelikte kuryelerde kabalıkta. Yani en fanatikleriniz de var. 
dayanışmayı çok yanlış anlıyorsunuz. Bak kurye arkadaşlar bir meslek grubunu katmıyorum. Aklı yaptığı işten geride kalanlardan bahsediyorum. Tamam motosikletin senin aklından önce gidiyorsa dur yazık. Arkadaşlarıyla bir olup tartıştığı sürücüyü öldüresiye darp etti. Hızını alamadı, bıçağını çekip peş peşe sapladı. <gülüyor> Görenlerin ayırmaya cesaret bile edemediği kavga İstanbul Güngören'de yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde motokurye ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya motokuryenin arkadaşları da katıldı. <gülüyor> Sürücü 3 kişiye karşılık vermeye çalışırken yumrukların hedefi oldu. O sırada vatandaşlardan biri de sürücüye destek verip kuryeleri yumruk başladı. Darbe alan kurye bıçağını çekti. Sürücüyü bıçaklamaya başladı. <Gülüyor> Dakikalarca süren şiddet çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kurye ve arkadaşları da olay yerinden kaçtı. Evet vasay, e, ne, vakayı adiye olarak kabul ediyorlar ama ya bu kadar adi vakaları da vakayı adiyeden e, kabul etmemiz imkansız. U, hukuki bir e, hatta biraz meslek dildir yani sıradan vakalar sıradan olaylar anlamına gelir ama bu kadar adi vakalar. Yani buradaki adilik o bildiğimiz adiliğin biraz daha farklısı. E, artık yeter e, biz de mülteci arkadaşları yavaş yavaş misafirlerimizi şöyle evlerine doğru alalım. E, hatta bir başka arkadaş da bunu Mehmet derken e, Bekir de diyor ki o mancınıkları böyle sınırda kullansak daha keyifli değil mi? Sınırdan bir uçtan bir uca. Abi fazla tahsilat yapılan elektrik faturası geri ödenecekti bu ay. Ne oldu? Katlamalı geldi. Yeni e, elektrik faturası. O hemen biliyorsunuz şey olmuyor. Ya, entegre edilemiyor. Önümüzdeki fatura döneminde eğer sizden bahsedilen Elektrik şirketleri sizden de tırnakladıysa bir şekilde geri ödenecek o. Devlet söz verdi. Ben sözün tutan devleti e, inanıyorum. Benim köpeğim kanser olmuştu. At sokağı demişlerdi. İnsanlar böyle vicdansız işte. Yani bu e, anlattığınız e, vicdanın belli bir kısmına sığıyor. Belli bir kısmına sığmıyor. Ne diyorduk? Ha. E, kız çocuğu vardı. Herkes ben Mesutiyar Oficial Instagram'daki adresimiz. Mesutiyar'da. Twitter'daki adresimiz dolanıp bir tane anlatıyoruz. Evinin önünde oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu. Ne korktuk değil mi ya? 2 gün. Ne korktuk? Elinden tuttuğu gibi kaçırdı adam. Biliyorsunuz Adıyaman'dan Urfa'ya uzanan korku dolu bir takip. 10 saatin sonunda polisin hakikaten büyük başarısıyla alnından öpüyorum hepsinin. Tamamlandı. Çocuk kaçıran, kaçıran zanlı tutuklandı. Korku dolu saatlerin ardından yavrularına kavuşan ailede Türk polisine çok müteşekkir. Eyvallah da. Bu adam o çocuğu niye kaçırdı? Soran var mı? Polis saatlerce kameraları inceledi. 4 yaşındaki kız çocuğu 24 saat geçmeden bulundu. Onu kaçıran zanlı şimdi cezaevinde. Adıyaman'da yaşayan Suriyeli ailenin küçük kızı evinin önünde oyun oynuyordu. Şüpheli 4 yaşındaki kızın yanına yaklaşıp bir şeyler söyledi. Sonra da elinden tuttuğu küçük kızla birlikte mahalleden uzaklaştı. Polis kamera bakmış. Dedi bir tane adam var. Elinden tuttuğunu götürmüş. Polis 12 saatlik güvenlik kamerası kaydını taradı. Şüphenin elinden tuttuğu kızla karayolunda bir süre yürüdükten sonra otostop yaparak Şanlıurfa yönüne doğru gittiği tespit edildi. Özel ekip küçük kıza 10 saat sonra Balıklı Göl'de ulaştı. Şüpheli gözaltına küçük kız da korumaya alındı. Niye böyle bir şey yaptın? Ben de ne %40 oranında zihinsel engelli olduğu belirtilen 37 yaşındaki şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yani geçmiş olsun hakikaten oradan bir şey çıkmazdı. Ee, abinin tipi de görünce e, için biraz daha kararlı 
Yani umutla da olmak istiyoruz. Ee, biz sizden gelenlerin umutlu olmasını istiyoruz. Bize bir doğalgaz faturası geldi ki iki kere baktım. Bir de gözlüklerimi taktım. Yine baktım bir şey değişmedi. Ya lens değil şey. Teleskopla baksan hatta neydi James Webb'le baksan ortaya aynı manzara çıkacak. Yani tam bir şey değil mi? Galaksi. Galaksi taksi. Galaksilerin arasında dolaşıyoruz. Nasıl bir kindir insanlar birbirlerine bu kadar fena dövüyor. Elektrik faturası geri ödemesi bir sonraki faturadan düşülecekmiş. İade yok yani iade bekleyenlere özellikle söylüyoruz sevgili kardeşim. Çok teşekkür ediyorum söylediğiniz için. Evet. Canlarım ciğerlerim filozofların önerdiği en önemli şeylerden biri neyi kontrol ettiğini neyi kesinlikle kontrol edemeyeceğini belirlemektir diyor Hasan Ketenci. Denizden indirdik adam denizlerde sevgili kaptanımız. Bak burada Sayın Tülin Ketenci'nin e, sincabı da burada. Çok teşekkür ediyoruz bize oyuncak gönderenlere. Bu oyuncaklar e, devir dayım oluyor. Çocukları da gidiyor sevgili izleyen. O yüzden içiniz rahat olsun. Yani 2-3 e, ayda bir dağıtıyoruz çocuklara. Şimdi geçen hafta ne yaptık? Ekranlara getirdik. Biz unutmuyoruz. Bizde Fikri Takip var. Ben haberi saldım çayıra, mevlam kayıra adamı değilim. Fikri takip yapacaksın. İstanbul Bağcılar'da bir veli öğretmen kavgası vardı değil mi? Hem öğrencisine hem de e, öğrencisinin annesini darpla e, suçlanan, dövmekle suçlanan öğretmen bizim stardaki arkadaşlara konuştu. Kendini savundu. Asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdü. İddialar yumruklaştı demiştik orayı anlatırken size. Yumruklaşma devam ediyor. Birileri ayırsın. Hey! Sıranın üzerine yatırdı. Boğazımı sıktı. Eşim beni kurtardı. İftira bu hayatta en e, korktuğum şeydir. 9 Ocak'ta İstanbul Bağcılar'daki bir ilkokulda yaşanmıştı olay. Çocuklarının öğretmen Yahya Börekçi'den şiddet gördüğünü öne süren aile sınıfı basmış. Önce onunla kavga edip daha sonra da müdür yardımcısına tokat atmıştı. <Gülüyor> Kapıdan geçmeyle birlikte öğretmen yüzümün ortasına yumburu geçirdi. Beni tahrik ettikten sonra benim ona karşılık vermemi bekledi. Onu gerçekten dövmemi bekledi Veli. Benden önceki öğretmenleri de tehditlerle, abla altından sopa göstererek, işte sizi buradan sürdürerek çocuğuma yalan atıyorsunuz, iftira atıyorsunuz gibi söylemlerle sindirmeye çalışmış. Aynı şeyi bana yapmaya çalıştı. Hem küçük çocuğa hem de çocuğun ailesine dayak attığı iddia edilen Yahya Börekçi ilk kez konuştu. Öğrencilerin kendi aralarında yaşadığı tartışma üzerine öğrencisini sadece uyardığını anlattı. Ee, öğrenci dedim ki bak bu kaçıncı oldu neden böyle bir şey yapıyorsun? Çocuk ısrarla bağırarak ben kantinden velimi arayacağım diye e, çıktı. Ben de e, gidersen git dedim öğrenci. Sonrasında çocuğun annesi ve babası okula gelip ders sırasında bir anda sınıfa girdi. Yahya öğretmenin iddiasına göre şiddet iddialarının hepsi yalan. Aksine veli ona saldırdı. Sen benim çocuğumu nasıl döversin diye bana saldırmaya Çalışıyor. Hatta burada DAP raporunda hepsi var. Kasten yaralama. Şimdi geçmiş hali bu, bu boynumda, boğazımda, yüzümde buralarda çizikler vardı. Ben ısrarla kadına diyorum ki şöyle yapıyorum. Diyorum ki bakın diyorum kadınsınız el kalkmaz size lütfen kendinize gelin sakin konuşalım. Tabi bu sınıfın içinde yaşanıyor. Sonra çocuklar zaten e, panikten korkarak dışarı kaçıyorlar. Ailenin ve öğretmenin birbirlerinden şikayetçi olduğu olayın hukuki süreci devam ediyor. Öğrenci servisinde öğrencilere dayak atan bizzat o servisin şoförü çıktığı görüntülerin ardından soruşturma açıldı sevgili izleyen dayakçı. Servis şoförünün işine son verildi. Emanete hıyanetin fotoğrafını çekebilir misin? Ey mesutlar diyenler. Haberini yaptık haberini. Hışımla servise bindi ilkokul çocuklarını darp etti. Malatya'dan gelen görüntü velileri ayağa kaldırdı. Okul servisi şoförü okul çıkışı çocukları evine bırakacaktı. Nedendir bilinmez aracı bir anda durdurdu. Öfkeliydi. Ailelerin kendisine emanet ettiği 3 ilkokul öğrencisini iddiaya göre tokatladı. Sonra da rahat tavırlarla tekrar direksiyona geçti. Olay pazartesi günü oluyor. Ee, video bize intikal etmese... Olayın üstü kapatılacak mı? 7 yaşındaki, 8 yaşındaki bir çocuğa tokat atılması kabul edilemez. Şiddet iddialarına ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Müfettiş görevlendirildi. Servis şoförünün de görevine son verildi. Ve sevgili izleyen ancak şeytanın aklına gelir böylesi ama o da artık fazla mesai yapmıyor. İşi uzmanına yani insana bıraktı. İzliyoruz. 
Sürekli taksi kullanıyor ama hiç para vermiyor. Hep de aynı yöntemi deniyor. Evden para alacağım diye kapı zilini çalıyormuş gibi yapıyor. Sonra da ortadan kayboluyor. Ya neler var anlatsak ansiklopede olur. Taksileri gözüne kestiren dolandırıcının ilginç girişimi dün İstanbul Gazi Osman Paşa'da kaydedildi. 23 yıllık taksici Ahmet Vural 3 genci taksisini aldı. Yolcular sürekli güzergah değiştirmeye başladı. Uygulama üzerinden müşteri aldım. Gazi Osman Paşa'da bir mahalleden başka bir mahalleye gittim. Ondan sonra tekrar bunlar kaçmak için başka bir bahane aradılar aslında. Ya bir işimiz var şuraya uğrayacağız, buraya uğrayacağız, her yere uğradılar ama. Kaç kişilerdi? Üç kişilerdi. O üç kişi taksiciyi dolaştırdıktan sonra birer birer istedikleri adreslere gittiler. Son yolcuysa Vural'ın oturduğu mahallede bir apartmanın önünde indi. Taksimetre ise 110 lira yazmıştı. O dedi ki evden dedi, para alıp vereceğim sana dedi. Hı hı. Evden de o para eve gidince ben zannettim ki zile basıyor zannettim. Aslında zile basmıyor. Elini sadece duvara tutuyormuş. Vural'ın bir anlık boşluğunu yakalayan genç binanın yanındaki aradan eğilerek kaçtı. Komşum fark etti. Yukarıdan güvenlik kamerasından görmüş. Bana şey yaptı ki bağırdı ki boşu boşu bekleme. Müşteri şey dedi kaçtı diye geldi yanıma. Taksicinin gülerek anlattığı bu olay ilk değildi. Genç dolandırıcı aynı gün bu kez gündüz vakti yine aynı binanın önünü bir başka taksiyle geldi. Ne var ki taksici arkasını döndüğü gibi yine binanın yan tarafına giderek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bununla biz çok karşılaşıyoruz ki. İlk defa olmuyor ki. Çip kapı diyoruz biz buna. E, girip binanın öbür tarafından kaçıp parayı vermemeler. Şimdi program 9.30'a kadar devam edecek. Özellikle programda 9'dan sonra çok önemli bağlantılar olacak. O yüzden sakın sakın bir yere gitmeyin diyorum ve devam ediyorum. Sevgili izleyen anlatmaya sizi e, Halipür Melalimize. Karı koca el ele yürüdü. Onlarca yıl ama onları ayıracak korkunç kazayı da el ele gittiler. Karşıdan karşıya geçerken bir kamyonun kör noktasına denk geldiler. Allah düşürmesin o noktaya. Kamyon şoförünün bir hatası yok çünkü görmesi mümkün değil onları. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Eşini gözünün önünde kurban veren kocası onu dün son yolculuğuna uğurladı. Ayrılık yaman kelime. Elleri korkunç faciada birbirinden ayrıldı. Mustafa Akyurt gözleri önünde can veren eşini son yolculuğa uğurladı. Hatay'da yaşayan Akyurt çifti bankada kredi işlemlerini tamamlayıp ev almaya gidiyordu. Yolun karşısına park ettikleri araçlarına doğru hızlı adımlarla el ele yürüdüler. Ne onlar yeşile dönen ışığı ne de hafriyat kamyonun şoförü onları gördü. 51 yaşındaki Gülşen Akyurt'un öldüğü feci kazanın ardından sinir krizi geçiren eşi hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler kamyon şoförüne tepki gösterdi. İki çocuk annesi Gülşen Akyurt gözyaşlarıyla uğurlandı. Cenazede saf tutan eşinin acısı tarifsizdi. <gülüyor> Sevgili izleyen sadece 3 dakika sonra NTV'de sonra da Star'la ortak yayında olacağız. Çok önemli bağlantılar var. Lütfen ama lütfen izleyin. 0851 NTV'deyiz ve haftanın son e, buluşmasındayız sizlerle birlikte. 9'dan sonra çok önemli bağlantılarımız olacak. Hakikaten e, kaçırmak istemezsiniz. NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutası bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçti sevgili izleyen. Bu kapsamda Muğla'daki Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda bir briefing gerçekleştirildi. Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanlığı'nın çalışmaları amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaklar'da anlatıldı. Türk Deniz Kuvveti Komutanlığı, Dinamik Mariner Mavi Balina 22 tatbikatını başarıyla tamamladı. NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutası bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçti. Tatbikat süresince 191 kriter çerçevesinde denetlenerek... Herhangi bir çekince bulunmadan harekata hazır deniz unsur komutanlığı karargahı olarak sertifiye edilmiştir. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda briefing gerçekleştirildi. TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirilen briefingte sürdürülecek görev hakkında sunum yapıldı. Türk unsurlarının %95 başarıyla tamamladığı tatbikata ilişkinde bilgi verildi. Tatbikata Türkiye ve müttefik 16 ülkeden yaklaşık 8 bin personel, Toplam 50 gemi, 4 denizaltı, 32 uçak, 20 helikopter ve insansız hava araçları katılmış. Tatbikat 
son yıllarda icra edilen en geniş katılımlı NATO deniz tatbikatı olmuştur. Komuta görevi, Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti tarafından 31 Aralık 2023'e kadar icra edilecek. Sevgili izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği mikrofonlara faydalı geçtiğini vurguladı bakan. Ve Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile çözülmesi gereken sorunlar olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri temaslarının ikinci gününde Houston kentindeydi. Çavuşoğlu, Türkiye Başkonsolosluğu Ek Hizmet Binası'nın açılışına katıldı. Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirdi. Amerika'nın özellikle Suriye'de YPG, PKK'ya verdiği destek, FETÖ'nün burada mevcudiyeti ki Houston FETÖ'nün mevcudiyeti bakımından da ee, e, maalesef e, yoğunluk olan yoğun bir mevcudiyetin olduğu e, bölge yine e, kassa yaptırımları gibi halletmemiz gereken sorunlar var. Bakan Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmeye de değindi. İki ülkenin ticaret hacmine vurgu yaptı. F-16 e, e, hava uçaklarının alımı ya da mevcutlarının modernizasyon kitleri gibi ee, ekonomik işbirliğimizi geliştirmek, ticaret hacmimiz sürekli artıyor. 32 milyar doları geçtik, 100 milyar dolara ulaşmak. Enerji şu anda öncelikli konumuz, konularımızdan bir tanesi. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarına sağladığı hizmete önem verdiğini de vurguladı. Bugün dünyada 250 temsilcilikle en büyük 5. diplomatik ağa sahibiz dedi. Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 istişarelerinin ikinci turu Amerika'nın başkenti Washington'da yapıldı. Eline çıktı. E bakın duydunuz sorun var. Sevgili izleyen görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi bu kez açıklamada. Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında ilk Ankara'da gerçekleştirilen F-35 istişarelerinin ikincisinin Amerika'nın başkenti Washington'da yapıldığı belirtildi. Heyetlerin istişarelerinin devamı konusunda mutabık kaldığı vurgulanırken, üçüncü toplantının ilkbahar aylarında Ankara'da yapılmasının planlandığının da altı çizildi. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması üzerine Amerika, Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarma kararı almıştı. Türkiye için üretilen F-35'leri teslim etmeyen Amerika, Proje kapsamında yapılan 1 milyar 400 milyon dolarlık ödemeyi de iade etmemişti. Evet, ne oldu? Dün bu soru soruldu, şu oldu, sorunun yanıtı geldi. Mardin'in Artuklu ilçesinde yabancı plakalı bir araca düzenlenen silahlı saldırı. Hatırladınız iki gün önce, dün, e, e, önceki sabah diyelim. E, bu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi de gözaltına alındı. Zanlıların sevgili izleyen ilk ifadelerinde olayı soygun için gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Yani bu nasıl soygun diyor insan ister istemez. Can çalmaya mı gelmişler? Bir de sorsa keşke. Bir dinlenme tesisinde yemek yemek için mola vermişlerdi. Tekrar yola çıktıktan kısa süre sonra dört zanlı tarafından önleri kesildi. Irak'tan yakınlarını ziyaret için Samsun'a giderken silahlı saldırıya uğrayan aileden beş kişi hayatını kaybetti. Ziyaret uhavlet. Kardeşlerimin evi Samsun'da. Onu ziyarete gidiyorlardı. Her yıl 3-4 defa ziyarete giderler. 10-15 gün kalıp dönerlerdi. Bu sefer de Irak'tan Samsun'a giderken bu olay yaşandı. Hiç kimseyle aramızda husumet yoktu. Irak plakalı araca Mardin'deki Artuklu Nusaybin yolu üzerinde ateş açıldı. 5 kişinin öldürüldüğü olayın ardından Nusaybin ilçesinde 4 kişi gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen iki kişi daha yakalandı. Zanlılar ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etti. İddiaya göre saldırganlardan ikisi aracı dinlenme tesisinden itibaren takip etmeye başladı. Diğer ikisi de Nusaybin çıkışında durdurdu. Soygun yapmak için Iraklı aileye hedef aldığı belirtilen zanlılar, 5 kişiyi araçtan indirdikten sonra tek tek başlarını ateş ederek öldürdü. Duhak'ta binlen ve tanınan bir aileyiz. İnsanlar bizi tanıyor. Kardeşim İmam Hatip'tir. Herkes onu tanıyor. Faillerin bu işi neden, niçin yaptığının ortaya çıkartılması tek talebimizdir. Öldürülen Iraklı ailenin yakınları hastane önünde Kürtçe ağıtlar yaktı. Kimseyle husumetli olmadıklarını, olayın aydınlatılmasını istediklerini söyledi. 
Sevgili izleyen, e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Savcının değiştirildiği iddialarına da o açıklamada yanıt verildi. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten başsavcılık soruşturmada savcı sayısının ikiye çıkarıldığını bildirdi sevgili izleyen. Soruşturmanın olay tarihinde nöbetçi olan başsavcı vekili tarafından başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada suçun niteliği gereği başka bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir denildi. Ve sevgili izleyen saat başına geldik ve dedik ki hakikaten birbirinden önemli bağlantılarımız olacak. Ama şu anki bağlantı belki de sadece ve sadece NTV Star ortak yayınında Türkiye'ye ilk kez duyabileceğimiz haberleri içeriyor. O yüzden önemli ve kaçırılmayacak gibi. Sevgili izleyen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Paket önümüzdeki hafta başında kabine toplantısında değerlendirilecek. Yapılandırma paketiyle ilgili çok ama çok özel ayrıntılara NTV ulaştı ve Ahmet Ergen karşımızda. Ahmet günaydın. Ee, anlaşılan en büyük e, yapılandırma olacak bu. Ayrıntılarda sen de merakla bekliyoruz. Mesut Yar günaydın öncelikle. Senin de ifade ettiğin gibi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlıklarını tamamladı. Bizim edindiğimiz bilgilere göre devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. Hem vatandaşları hem iş dünyasını, şirketler tarafını yakından ilgilendiriyor. Ayrıntılarını vereceğiz ama şöyle ifade edelim. Başta kullandığımız ifadeyle tekrarlayalım daha doğrusu. Vatandaş açısından devlete olan, kamuya olan tüm borçların yapılandırma imkanı sağlanacak bir düzenleme. Şirketler açısından da matrah artırımı imkanı getiriyor. Yanı sıra kasa affı, stok affı, ortaklar cari hesabında düzeltme gibi imkanlar getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı uzunca bir süredir bu konuda çalışmalar sürdürüyordu. Ekonomiyle ilgili diğer birimlerde, diğer bakanlıklarla da birlikte hazırlıklar yapılıyordu. Bizim edindiğimiz bilgilere göre bu hazırlıklar tamamlandı. Paket artık önümüzdeki hafta başında yapılacak kabine toplantısına sunulma aşamasına geldi. Ve hatta yine edindiğimiz bilgilere göre kabine toplantısına, değerlendirildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün detaylarını açıklaması bekleniyor. Ama bizim edindiğimiz bilgilere göre öncelikle bu pakette vatandaşlar açısından, şirketler açısından önemli nokta şu. Vergi borçları, sigorta primi borçları, adli ve idari para cezaları, milli emlak borçları yeniden yapılandırılacak. Yapılandırma kapsamında ana para borçları korunacak. Ancak bu ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı borçlarında önemli ölçüde silinmeler meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi bu faiz ve gecikme zammı borçları belli bir kat sayıyla hesaplanacak ve bu kat sayı çerçevesinde belirlenen yeni rakama peşin ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde oluşacak yeni tutarın %90'a kadar silinmeyle belirleneceğini, böyle bir imkan olacağını özellikle belirtelim. Yine önceki yapılandırma paketlerinde olduğu gibi belirli bir tutarın altındaki devleti olan borçların tamamen silinmesi de söz konusu olabilir. Bu daha önceki yapılandırma paketlerinde 100 lira, 250 lira gibi tutarlardı. Ancak bugünün ekonomik koşullarında bunun daha yüksek bir rakam olacağını da belirtelim. Yine vatandaşların su başta olmak üzere belediye yerel yönetimlere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamında olacağını ifade edelim. Şirketler tarafına, iş dünyası tarafına gelirsek, iş dünyası içinde önemli imkanlar getirecek demiştik. Şirketlere bir matrah artırımı imkanı sağlanacak. Matrah artırımı ile şirketler geçmiş dönem vergi beyanlarını belli bir oranda artırarak vergi incelemesinden muaf olacak. Yine şirketlere 
kasa affı, stok affı ve ortaklar cari hesabı düzeltmesi imkanı sağlanacak. Böylece şirketlere kasa hesabının bakiyesinde var olan ancak işletme kasasında bulunmayan bakiyelerle ilgili hesaplarla ilgili düzeltme imkanı tanınacak. Son bir notu daha paylaşalım Mesut Yar. Yapılandırma paketi 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçları o tarih itibariyle oluşmuş borçları kapsayacak şekilde yürürlüğe girecek. Evet, bir sorum daha var. Yani şimdi pazartesi günü kabinede ele alınacak diyorsun. Ee, peki hızlanma ya da e, icraata, e, pratiğe e, geçme süresi ne olur? Yaklaşık olarak e, kimilerinde çok hızlı davranıyor e, hükümet. E, kimilerinde biraz daha e, dikkatli matematik hesaplar yapılıyor. Senin e, bu konuda kulağına gelen herhangi bir şey var mı? Şimdi aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomiyle ilgili bakanlık ve bütün birimlerle birlikte bunu hazırladı dedik ama yanı sıra buna paralel olarak aslında yine bizim edindiğimiz bilgiler çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubunda da bir hazırlık vardı. Yani böyle bir düzenlemenin yasa teklif haline dönüştürülebilmesi açısından gerekli hazırlıklar da sürdürülüyordu. Bu çerçevede baktığımızda kabinede paketin son halini almasıyla birlikte meclise de hızla gelmesini bekliyoruz. Meclis takvimi yani mecliste sürdürülecek görüşmelerin pratiği açısından komisyon genel kurul aşaması olarak da baktığımızda benim edindiğim izlenim en geç Şubat ayının ortasında bu düzenleme yasalaşacak şekilde bir hazırlık yapılmış durumda. Dolayısıyla Şubat ayı ortasından itibaren vatandaşların artık bu paketle, bu yasayla sağlanan hakları kullanmak için başvuruda bulunabileceği bir süreç oluşacak gibi görünüyor Mesut Yer. Ahmet bu ilk haberi sen verdin. Bu haberi ilk olarak sen duyurdun Türkiye'ye. Hadi gel bir kere daha bir toparlamayla tam olarak bizi ne bekliyor bir hatırlat bize. Evet e, tam olarak e, bizi bekleyen vatandaşları bekleyen şirketleri bekleyen e, devlete olan borçların bütünüyle yeniden yapılandırma imkanı sağlanan bir düzenleme söylediğin gibi baştan alalım tekrar edelim belki e, televizyonlarını yeni açanlar NTV ekranına yeni e, gelenler için e, hatırlatmış olalım. E, Şirketlere matrah artırımı, kasa affı, stok affı imkanı gelecek. Vatandaşlar tarafına da devlete olan tüm borçların yapılandırılması imkanı gelecek. Vergi borçları, sigorta primi borçları, adli cezalar, idari cezalar, para cezası anlamında söylüyorum. Yine örneğin milli emlak borçları yapılandırma kapsamında olacak. Bunun yanı sıra e, özellikle e, belediyelere olan su borçları başta olmak üzere öğrenim kredisi borçları gibi borçlar bu kapsama girecek. Borç kapsamında yapılandırma kapsamında ana parada bir değişiklik olmayacak. E, önceki yapılandırmalarda olduğu gibi ancak bu ana paraya işlenen gecikme faizi, e, gecikme cezası gibi tutarlar Yeniden yapılandırılacak, peşin ve taksitle ödeme imkanı olacak ama peşin ödemeyi tercih edenler açısından bu paket son derece avantajlı, daha avantajlı. Peşin ödemeyi tercih edenlerin önceki paketlerden bildiğimize göre %90'a varan borcunun silinmesi söz konusu olabilecek. Şirketler tarafına döndüğümüzde matra artırımı imkanı geçmiş dönem vergi beyanlarını Belli oranda artıran şirketler vergi incelemesinden muaf olacak. Kasa affı, stok affı, ortaklar cari hesabı düzeltmesi imkanları sağlanacak. Bununla da şirketlerin kasa hesabının bakiyesinde var olan ancak işletme kasasında bulunmayan hesaplarla, bakiyelerle ilgili düzeltme imkanı sağlanmış olacak. 2022 sonuna kadar, 31 Aralık 2022 itibariyle oluşmuş o tarihe kadar olan bütün borçlarda bu yapılandırma kapsamında yer alacak. Ahmet Ergen çok teşekkür ediyoruz. Verdiğim bu son dakika bilgisi için ve Türkiye Sadece Star ve NTV ortak yayınında ilk kez duydu e, bunu. E, tabii bizim gibi e, diyenler de var. Bizim gibi zamanında cezasını ödeyenler ne yapacaklar? Bir şekilde e, affın biraz daha kapsamlı olmasını bekleyenler, mesela Bağkur'a e, app bekleyenler, e, banka borçlarına yapılandırma bekleyenler de var. E, i̇şin en iyi konu e, kabinede yapılacak. Yani pazartesi günü kabinede yapılacak görüşmeler sonrasında meclis komisyonuna geldikten sonra sevgili Ahmet Ergen'in de dediği gibi e, gözden geçirileceğini ve detaylandırılacağını ve meclise böyle bir sunumla geleceğini görüyoruz. Aslında bekleniyordu. Çok uzun süredir de e, kulislerde konuşuluyordu. 
Altını özellikle çizmek lazım. Aman af çıkıyor diyerek sakın ha sakın. 31 Aralık 2022'den önceki borçları kapsayan bir af bu. Yapılandırma daha doğrusu. E, dolayısıyla hal böyle olunca yani aman nasıl olsa bir yapılandırma gelecek diye gözünüzü seveyim. Yani fatura ödememezlik vesaire bilmem ne falan filan yapmayın. Ne olur ne olmaz. Biz e, içimizden söyleyelim bunu. Şimdi 19 milyon öğrenci için bugün 2 haftalık yarı yıl tatili başlıyor mu? Başlıyor öğrencileri hem karne hem de tatil heyecanı sardı desek. Yeridir. Bakalım karneler dağıtılmaya başlandı mı? NTV'den Beyza Nur Özer Bakırköy'de bir okulda ayrıntıları ondan dinleyelim hemen. Sevgili Beyza e, selam. Öncelikle sana soruyorum. E, sen karne aldın mı? Ve karnendeki notları nasıl? <gülüyor> evet selamlar Mesut Yer. İyi yayınlar diliyorum. Karne heyecan tabii bizi de sardı. Buradaki öğrenciler heyecanlı. Herkes e, dönem boyunca verdiği emeklerin karşılığını almak istiyor. Notları merak ediyor. E, yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Bugün de okullarda ilk dönemin son dersleri çalacak ve yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 gün sürecek olan, hafta sonuyla birlikte 16 gün sürecek olan ara tatile girecek. E, tatil sürecini tabii ki e, verimli geçirmek için uzmanların önerileri var. E, bu süreçte öğrencilerin dinlenmelerini ve yeni döneme hazırlanmalarını tavsiye ediyorlar. Özellikle de sınava hazırlanan öğrenciler için bu 16 günlük aranın iyi değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Dinlenmek tabii ki önemli ama ders tekrarı yapmayı da bırakmamak gerektiği belirtiliyor. Uzmanlardan ailelere de tavsiyeler var. Özellikle küçük yaş gruplarında ekran bağımlılığı konusuna dikkat çekiliyor. Bu süreçte çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi aletleri mümkün olduğunca dengeli kullanması öneriliyor. E, tabii ailelere de öneriler var. Ailelerin çocuklarıyla beraber etkinlikler yapması, havalarda güzel seyrederken özellikle dışarıda aktiviteler düzenlenmesi tavsiye ediliyor. Evet şu anda da biz 5. sınıftayız. Karneler yavaş yavaş dağıtılıyor. Öğrenciler heyecanlı. Hemen e, güzel bir kız yakaladım. Yanına geçmek istiyorum. Soralım. E, tatil planın nedir? Tatil planım babamın yanında... E... Yani mutlu olmak, babamla vakit geçirmek. Olabildiğince de hani kendimi geliştirmek. Hı hı. Peki yorulmuş muydun bu, bu dönemde? Yani bazen yorulduğum zamanlar oldu ama hayır. Hı hı. Karneni aldın. Peki merak ediyor musun? Henüz bakmadın notlarına. Yani merak ediyorum. Yüksek not çıkarmak istiyorum Süper. yani. Evet burada kendine güvenen bir öğrenci yakalamış olduk. Tabii öğrenciler heyecanlı dedik. Karneleri dağıtıldı. Notları merak ediyorlar. Birazdan da hepsi karnelerini açıp dönem boyunca verdiği emeklerin sonucunu görecekler. Tekrar hatırlatalım ilk dönemin son dersiyle bugün çalacak ve yaklaşık 19 milyon öğrenci 16 gün sürecek olan ara tatile girecek. Yeni eğitim döneminin de 6 Şubat pazartesi günü başlayacağını aktaralım. Ve biz de buranın öğrencilere şimdiden iyi tatiller dileyelim. Evet çok teşekkür ediyorum Beyza Nur. Evet bütün e, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hakikaten güzel bir tatil olsun. Herkes tatil gibi tatil yaşasın. Yani hayatı hayat gibi yaşayacakları e, günler olsun. Önümüzdeki en azından 15 gün. Yani onlar bir rahat etsin. Uyusunlar haberden dinlemesinler yani. Onu da söyleyelim. Şimdi... A Almanya'da yaşayan Türk kadın e, meme estetiği için Türkiye'ye geldi. Biliyorsunuz e, Türkiye yani e, sağlık turizminde vesaire de önemli bir noktaya geldi. Hem içeriyle hem dışarıyla. Neyse koyduk bunu bir kenara. Ameliyat içinde özel bir klinik seçti ama bin pişman. Şimdi yaptırdığına bin pişman. Doktor hatası yüzünden e, meme ucunun kaybolduğunu dahası çocuğu olması durumunda onu emziremeyeceğini iddia ediyor. Ve manevi tazminat istiyor. Sevgili arkadaşımız Melis Sander. Özel haberi. Ya üzülüyorum ben bazen böyle haberleri. Hakikaten hani işin içine annelik vesaire bilmem ne girince. Ya güzelliği ikinci plana mı atmak lazım? Kadın zaten her haliyle güzel. Göğüs ucum yok. Bu da benim psikolojimi bozdu. Çünkü ileride çocuğum olursa hiçbir şekilde sağ göğsümü emziremeyeceğim. 32 yaşındaki Elif Demirel Almanya'da yaşıyordu. Meme dikleştirme ameliyatı olmaya karar verdi ve iddiasına göre bu kararla hayatı değişti. 
Elif Hanım memedikleştirme operasyonu için Almanya'dan kalkıp İstanbul'a geldi. Özel bir kliniğe gitti. Operasyonu gerçekleşti. Ancak bandajları açıldığında meme ucunun olmadığını fark etti. İşte o günden sonra da onun için zorlu süreç başladı. Bandaj vardı. İlk başlarda tabii ki fark etmedim. Pansumana gidiyordum. E, haftada 3-4 kere. İyileşmeye yakın fark ettim ki göğüs ucum yok. Bunu doktora söyledim. Doktor bey İstanbul'a gelmemi söyledi. Gittim. Tekrar ameliyat etti beni ama hiçbir düzelme olmadı. Daha kötü oldu. Genç kadın iddiasına göre geçirdiği operasyonlardan sonuç alamayınca birçok farklı doktorun kapısını çaldı. Birkaç doktora sordum. Başka doktorlara acaba tekrar ameliyat olsam e, göğüs ucum olur mu diye. Maalesef başka doktora gittiğimizde de e, tamamıyla göğüs ucunun kaybolduğunu ve bir daha düzelmeyeceğini söylediler. Her iki operasyondan da olumlu sonuç alamayan genç kadın şimdi maddi ve manevi zararının giderilmesini istiyor. Elbette ki Talebimiz göğüs ucunun yerine getirilmesi ama hiçbir şekilde bu durum yerine getiremediği için en azından kısmi olarak uğramış olduğu zararın tazminini talep ediyoruz. Demirel yaşadıklarının ardından hukuki süreç başlattı. İddiaların odağındaki doktordansa henüz bir açıklama yapılmadı. Estetik operasyon olduğu için hukuken bu bir eser sözleşmesidir ve özel bir klinikte yaptırdığı için tüketici sıfatında bu sebeple tüketici mahkemesinde bir dava sürecimiz olacak. En son geçen sene İstanbul'a gidip tekrar ameliyat oldum ve bu beni maddi manevi ve psikolojimi çok kötü etkiledi. Yani işte bu estetik meseleleri maddi manevi sonra psikoloji vesaire bilmem ne. Bir yandan dediğim gibi çok üzülüyorum. Bir yandan hakikaten üzülemiyorum. E, kişi kendi tercihleriyle yaşar ve kendi tercihlerinin bedelini öder. Yani böyle ciddi bir ameliyat için kalkıp bir sürü yol geliyorsanız e, hakikaten kuşkulandığınız ya da daha sonradan şikayet edeceğiniz e, neşterin altına vermeyeceksiniz kendinizi. Neyse koyalım bunu bir kenara e, dava sürüyormuş karışmayalım mevzuya arada ezilen çimenler olur biliyorsun. Şimdi ben size nostaljik böyle tatlı aslında içinde de trajedinin dozunda olduğu bir haber vereceğim. Bir şoför nabahat haberi. Bakın taksi şoförü eşi rahmetli olunca hayatını kaybedince dur içinde yazsın onun mesleğini devraldı. Çocukların geçimini bu şekilde sağladı. Beş ay öncesine kadar çalışmayan iki çocuk annesi kadın şimdi Samsun Bafra'da taksicilik yapıyor. Ablacığım Allah rızkını bol etsin. Rızkımız için yollara çıkıyoruz. Mesleği zorlu ama o çocuklarının rızkı için direksiyon başında. Mesleğin zor olduğunu biliyordum. Eşim de zorluklar çekti zaten. İki çocuk annesi Hamide Koparan 5 ay öncesine kadar çalışmıyor. Evde oturuyordu. Taksi şoförü eşinin vefatından sonra ailesini geçindirmek için direksiyona geçti. Mahallenin. Taksici ablası. Hamide Koparan, Samsun Bafra'nın ilk ve tek kadın taksi şoförü. Herhangi bir durağa bağlı çalışmıyor. Evinin önüne çektiği taksisiyle kendisine telefonla ulaşan müşterilere hizmet veriyor. 24 liradan açılıyor taksimetremiz. Hanımlara ve aileye özel taşıyorum. Taksiye bindiklerinde müşterileriniz neler diyor size? Mutlu olduklarını ifadeleriniz zaten kelimelerle anlatıyorlar. Ee... Gurur duyduklarını söylüyorlar. Daha rahat olduklarını söylüyorlar bir de. Taksiyi eşinden kalan bir yadigar olarak gören 44 yaşındaki Hamide Koparan her sabah yola çıkmadan önce aracın lastiklerini kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi temizliği yapıp yola öyle çıkıyor. 15 yıllık ehliyeti olan Hamide Koparan'ı en çok zorlayan trafik ama işini severek yapıyor. Meslektaşları da kadın şoför sayısının artmasını istiyor. Türkiye'de taksi şoförleri keşke hep kadın olsun. Sadece Bafra'da değil her yerde olması lazım. Kadın sürücülerinin de çoğalmasını, kendi ayakla üstünde durmasını isterim yani. Evet hayat herkese karşı adil değil ama kendi adaletinizi kimi zaman kendini sağlayabiliyorsunuz. Bir örnekti, güzel de bir örnekti, keyifli de bir örnekti haftanın son günü için. Şimdi sevgili izleyen bu izleyeceğin ev böyle hani ortada yapılandırması vesaire evin projesi o bu falan plan değil. Bu evin güneş almak gibi bir sorunu yok. Asıl sorun senin onu alabilmende. Çünkü dört bir yanı da güneş alabiliyor bu evin. Hem de aynı anda alabiliyor. Nasıl alıyor? Ev 360 derece dönebiliyor olduğu yerde. Yani perde masrafını düşünmezsen çok kıyak. Ha, alabilecek paran varsa daha da kıyak. Tamamen 360 derece sürekli dönmüyor. 
Manzaraya göre, güneşe göre kendimizi ayarlayabiliyoruz. Bu ahşap evin tüm odaları güneş alabiliyor. Bunu sağlamak için tek bir tuşa basmak yeterli. Kör noktayı ortadan kaldırdık. Güneş olmayan bir oda artık yok. Rizeli girişimci raylı sistem üzerinde 360 derece dönebilen iki katlı bu evi inşa etti. Fikrin çıkış noktası bölgenin arazi yapısı. Arazi yapısından dolayı cepheyi yaşam alanı güneşe uyduruyoruz. Bu sefer e, diğer alanlarımız kör noktada kalıyor. Dedik ya niye biz cepheye göre evlerimizi istediğimiz gibi döndüremeyelim. Alt mekanizma 70 ton taşıma kapasitesine sahip su ve elektrik aksamı da dönen eve göre planlanmış. Rizeli bir evi döndürür de mekanizmasını o pis su akarlarını düşürmez mi? Bir bilya sistemi oluşturduk. E, o süreçte su, elektrik, pis su akarları oradan inip çıkıyor. Dönen evi görenler şaşkınlıkla inceliyor. Ev sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Vay be. Dönen ev. Yaptık. Bunu da yaptık. Ee, ev deyince dünyanın en büyük müzayiyedi evi. Prenses Diana. Hatırlarsınız kendisini. Unutmak mümkün değil tabii. Özellikle şu anda kraliyet ailesinin unutması mümkün değil. Oğlu Ayaletin'le e, konuştuğunu açıkladı geçenlerde. Prenses Diana'nın 80'li yıllarda birkaç kez taktığı haç şeklindeki kolyeyi açık arttırma ile sattı bir müzayiyedi evi. Ben e, rahmetlinin, merhumenin e, şeyini biliyorum. Mesela takılarından bir tanesini bizzat dünyanın en ünlü şeflerinden biri e, eliyle e, getirmişti. Kuyum topluyordu o da. Görmüştüm. Hakikaten acayip bir seçkisi varmış e, rahmetlerinin. Kolyeyi satın alan isim tanıdık diyor haber. Ama ben tanımıyorum. Tanıyanlar da zaten sen ben gibi orta hali insanlar olamaz. Ha tanısan alma onu sen biraz bana borç ver desen yüksek ihtimal onu da vermez. Dolayısıyla bu haberin en güzel yeri dayananın kolyesi. Dünyanın en ünlü prensesi Diana'nın kolyesi, dünyanın en büyük müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı. Atala haçı olarak adlandırılan 5,25 karat ağırlığındaki elmas kolyenin Kim Kardashian tarafından alındığı bildirildi. 200 bin dolara satılan bu değerli mücevherin fiyatının iki katına satıldığı iddia edildi. Ünlü mücevher, Filistin asıllı İngiliz iş insanı Naim Atalla tarafından 1980 yılında satın alındı. Atalla, kolyeyi yakın arkadaşı Diana'nın en iyi şekilde taşıyacağını düşündüğü için ona verdi. Prenses Diana bu ünlü mücevheri 1987'de başında yer aldığı bir hayır kurumunun gecesinde takmıştı. <gülüyor> ...2021'de hayatını kaybeden Naim Atala'nın oğlu Ramzi Atala... ...bu mücevher için babam onun sadece Dayana tarafından takılabilecek özel bir parça olduğunu düşünüyordu. Gerçekten de onu hakkıyla sadece Lady Dayana taktı ve ondan sonra kimse bu parçaya el sürmedi demişti. Met Gala'da Merlin Monroe'nun ünlü elbisesini giyerek eleştiri yağmuruna tutulan ünlü realite şovu yıldızı Kim Kardashian, Prenses Diana'nın kolyesini satın alarak yine konuşulmayı başardı. Kim almış ya? Kim Kardashian mı almış Dilek? Vay arkadaş. Kim Kardashian? <gülüyor> Tanımak zorunda değilim değil mi? <gülüyor> Hakikaten ya. E, tanımıyoruz deyince tanımam kardeşim. O beni tanıyor mu? Yani <gülüyor> aynen öyle bir durum. Sevgili kardeşim Dilek Çalışkan yanımızda. E, çalıştı, etti, eyledi. Bugün Dilek yani program başından neredeyse ortalarına kadar e, hem iklimi konuştuk hem havaları konuştuk. Hakikaten ne olacak bu havaların durumu? O Bursa'daki tepedeki şey neydi? Biraz açıkla bize. O Bursa şeyi varsa arkadaşlar o fotoğrafı da bir koysanız da nedir o ya? Böyle... Bolibol Yoğun gibi. bir çöl tozu geldi o rüzgarla tamam. birlikte çölden. E, rüzgarın da etkisiyle Uçan o bulut konuşması. E, çöl, o yüzden şey... öyle sarım trak görünüyordu Aa, zaten gök anladım. yüzü hem de o bulut. E, çöl tozuyla birlikte o rüzgarla birlikte öyle bir bulut oluşması çok normal. Korkmayalım yani. Yok. Ya ben ilk gördüm gel, aha, geldiler dedim. Birazdan indirecekler şey iklim merdiveni. <gülüyor> ne kadar güzel aslında, görüntü ama değil mi? Hakikaten. Peki bizim aslında aha geldiler diyeceğimiz bir yağışımız olacak mı? Mesela bir hocamız işte öyle bir yağış beklemeyin vesaire falan filan dedi. Bir diğer kritiker de şey diyor. Gelecek sağlam bir soğuk gelecek işte bir yağış gelecek diyor. Tam iki arada bir derede kaldık ben sana inanırım. Şişt, sen söyle. E, ayın 27'sinden itibaren 
daha hareketli bir dönem başlıyor. En azından kuzeyden de daha fazla soğuklar iniyor. O soğuklarla birlikte birçok kentimizde kar yağışı görebileceğiz. Ama önemli olan o kar yağışı ne kadar sürecek? İşte geldi diyelim 3-4 gün sürdü, işte bir hafta sürdü kısım kısım. Ondan sonra tekrar lodos geldi. Hani o çok bize faydalı değil. Hmm. Ama o devam ederse Şubat'ta aralıklı olarak hatta Mart'ta da devam ederse o soğuklarla birlikte yağışlar ve kar yağışları o zaman bize büyük bir faydası olacaktır. Ama 27'sinden itibaren daha hareketli bir dönem başlıyor. Şu anda çok kuraz. Bugün Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzonlu bazı ilçelerinde sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Çok yüksek bir sıcaklık bu. Hı hı. Neredeyse Gerçekten tam bahar havası. Evet. Ya. Nisan gibi bir hava. Şu anda Erzurum eksi 6 derece çünkü ayaz var. Erzurum için Ocak ayında açık havada eksi 6 derece çok yüksek bir sıcaklık. Elbette. Bu kadar eksi 25'ler olur. Tabii. En soğuk yerimiz Ardahan eksi 16 derece. Şimdi batıya yağmur geliyor ki yağış gelen yer bizim için artık çok güzel bir hava demek. Ege kıyılarında bugün sağanak yağmur olacak. Hafif bir yağış da değil bu kuvvetli bir yağış olacak ama çok uzun hani gün boyunca çok şiddetli bir şekilde sürmeyecek. İzmir'de en kuvvetlisi öğle saatlerinde olacak. İşte 11 12 bir civarında e, kuvvetli yağacak yağmur akşama doğru hızını azaltır ama tüm Ege yağış alacak bugün Çanakkale Edirne'de de e, kuvvetli yağacak İstanbul'a saat öğleden hemen öğle saatlerinden sonra 2 gibi gelir Silivri tarafından giriş yapar sonra öğle saatlerinden hemen sonra Anadolu yakasını da etkileyen bir yağış var Bursa'da da e, birkaç saat böyle şiddetli bir şekilde yağacak öğle saatlerinden hemen sonra yağmur yani e, hemen hemen birçok yerde 2-3 saat süren kuvvetli yağış var. Yarın da en kıyı bölümde Çanakkale, İzmir, e, Muğla arasında kıyıda hafif hafif yağmurlar sürer. Anadolu yarın daha soğuk. Karadeniz bugün 25 demiştik. Yarın böyle 15-14 derecelere düşer. E, Anadolu'da don ve ayazın etkisi yarın daha fazla olur ve birçok noktada pus ve hava kirliliği olur. Anladım. Hastalıklara dikkat. Kısacası bu. Pazartesine kadar böyle. Pazartesi görüşürüz inşallah. Görüşürüz. görüşürüz. İyi Peki. Peki sevgili izleyen e, pazar akşamı NTV ekranda zincirleme reaksiyonda buluşacağız. Pazar sabahı da sevgili Dilek ve ben Star NTV ortak yayında birlikte olacağız inşallah.